ሻንቲ ግሽግሽ ያድርግልና ማባነን ይላ ወንድር 11 2017 እንደ ማርሌን ታለፕ እንይማያነ ክረንዴገሌ ስቲምት ፓዲ ናደንድ ፑኒደማናበር ማትም ቶይማናበር አጊ ዳርኔ ሴንጂ ፒራግ ዩክቲዮለ ማትራውርግለም ዳርኔ ሴየ ወይከረ ቶይማ አክኩሊየ ሴቪ ሴየኖም አሃንጋረትለ ወንደረኮዳደ አና አዴ ነረትለ አንሚገ ገርወትለ ረከኖ አሱተ ደጋ አሃንጋርተለ ወንደረኮዳ አጥማ አንደ ናራነን ወደለ ፎግ ፓራትማና አንተ ቦደ ይርንድቅቴ ይርግኖ አድካከ ታ አንተ ሰቪ ሰይም ቦደ ነው አድካከ ፓንድረንድሩ ይርግኖ የድክ ፓንድረነ ተሪያም ሰቪ ፓንድረንጋ እና ፓንዋንጋ ሳምስካር ሞተል ወርዲ ፓይ ያን ፖንክ ካልያን ናደክድና አንተ ካልያን ማንደበትለ ወንደ ወርሲ ለ ፕረቸነይ ወንዳለ ናም ወንደ አንተ ፕረቸነይ ኩለላን ታለይ ደማቶ አብሪያ አሜዲ አይክት ይድ ናላ ናደክኖንድሩ ይርጎ ያ አንግልክ ኢለክ ይርክዱ አናላ ተያበላ ሳንደፕዳም ሀተናል ወና ሳንደፕዳም அந்த மாதிரி நாராயணன்ற இலக்கு இன்னைக்கு ஃபுல்லா அத தான் மெயினா சொல்றாரு அதுவும் கீதைய கீதையோட பகவான் யாருன்றத பத்தி தான் இன்னைக்கு வாணி ஃபுல்லாவே ஆனால் பாபா சொல்றாரு அகங்காரமே வர கூடாது லட்சியத்தை முன்னேடி வை புனிதமானவர் ஆனாதான் அங்க நாராயணன் ஆக முடியும் அதனால தூய்மை ஆக தாரணை செய்ய ஞானத்தை மத்தவங்களுக்கும் இந்த சேவை செய்ய தட்டை வந்துகிட்டே இருக்கும் நாராயணன் பதவி கொடுத்துடுவாங்களா அட சாதாரண முதல் ஒரு பதவி கொடுப்பாங்களா பிரதமர் பதவி கொடுமா இது உலகத்தின் மகாராஜா கொடுத்துடுமா மாயா வரும் டெஸ்ட் பேப்பர் நீ அமைதியா இரு யுக்தியோட சேவை செய் நீங்கெல்லாம் பண்ணக்கூடாது இப்போ வெளியில போய் சேவை செய் இங்கெல்லாம் இருக்கக்கூடாது கோயில்ல திடீர்னு வந்தா அந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனை இல்லை சரி இங்க வெளியில போய் பண்ண நமக்கு காரியம் ஆகணும் எங்க இருந்தா என்ன இல்லையா அததான் ஆன்மீக போதை போயிடக்கூடாது ஆனா உலகில் போதை வந்துடக்கூடாது உலகில் மானவமான வந்துருச்சு போச்சு அகங்காரமே இருக்க கூடாது நம்ம காரியம் நடக்கணும் அதுதான் மெயின் கேள்வி எந்த ஒரு விஷயத்தினால பாபாவுக்கு இவ்வளவு பெரிய ஞானம் கொடுக்க வேண்டி இருக்குது எதுக்காக டெய்லியும் பாபா முரளி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாரு எதுக்கு தான் சொல்றாரு எதுக்கு சொல்றாரு கீதையின் படைப்பாளர் நிராக்கார பரம பிதா பரமாத்மா நிரூபிக்கிறதுக்காகத்தான் இவ்வளவு பெரிய ஞானத்தை சொல்ற அதுலதான் இருக்குது எல்லாமே இவ்வளவு யுக்திகள் தினம் தினம் சொல்றாரு இல்ல இது எந்த காலத்திலயாவது இருக்குதா நேற்று சொன்னாரு இல்ல அப்ப உங்க கிட்ட பேசிட்டு இருக்குது கடவுள் புரிஞ்சுக்கோங்க சோ இன்னைக்கு இன்னும் நிறைய சொல்றாரு கீதையின் பகவான் அவரா இருக்க முடியாதுன்றதுக்கான சான்று கிருஷ்ணரா இருக்க முடியாது அப்படின்றதுக்கு அதுக்குதான் சொல்றாரு இவ்வளவும் ஏன்னா மிகப்பெரிய தவறு பத்தித்த பாவனர் தந்தையோடைய இடத்துல போய் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் பேரை போட்டதுதான் எவ்வளவு பெரிய தப்பு முதல்வர் பேரை போய் பிரதமர் பேரு இடத்த இருக்க வேண்டிய இடத்துல போட்டா ஒத்துக்குவாங்களா அது எவ்வளவு பெரிய தலை தவறு அல்லது மந்திரியோடைய பேரை தூக்கி முதல்வர் பேர்ல போட்டா எவ்வளவு பெரிய தவறு அந்த மாதிரி தப்பு பண்ணி இருக்கிறீங்க மிகப்பெரிய அது கூட பரவாயில்ல இல்ல கடவுளுடைய பேர்ல போய் மனிதருடைய பேரை போட்டு அவர் எவ்வளவு உயர்ந்தவரா இருக்கட்டும் மனிதர் தானே இந்த உண்மைய நீங்க நிரூபிக்கணும் அதுக்காக விதவிதமான யுக்திகளை உருவாக்கணும் முஸ்லீம் கூப்பிடுறாங்கப்பா வா விவாதத்துக்கு நீ எந்த மதத்தை சார்ந்தவனா இரு கடவுளே இல்லைன்னு சொல்லி வா தைரியம் இருக்குதா விவாதத்துக்கு வான்னு கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நீ வா தங்குற இடத்துல இருந்து பிரியாணி போட்டு அனுப்புறாங்க அவங்க செலவுல நீ வா ஆனா உண்மையில நாம தான் அதை பண்ணணும் இல்லையா நிரூபிக்கணும் அத மட்டும் நிரூபிச்சுட்டா பரவும் ஏன்னா யகோவின் சாட்சிகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இயேசு கடவுள் கிடையாதுன்றது சொல்றதுதான் அவங்களோட எதுன்றது எல்லா கிறிஸ்தவர்களுக்கும் தெரியும் ஆனா இங்க ஸ்ரீகிருஷ்ணர் கடவுள் கிடையாதுன்னு சொல்றதுக்காக தான் நம்ம இயக்கம்ன்றது யாருக்கும் தெரியல அது அதுலதான் மெயினா இருக்குது நாம தான் தேவதைன்றது கூட அடுத்தது ஸ்ரீகிருஷ்ணர் கிடையாது இதை சொன்னது சொன்னது சிவன் அதுமே அடுத்ததால் மத்ததெல்லாம் 
தனியா தானா புரிஞ்சுக்குவாங்க அதுக்காக விதவிதமான யுக்தியை உருவாக்குங்க அதுக்குன்னு ஸ்ரீகிருஷ்ணன் இருக்க மகிமையே கிடையாதானு இருக்குது ஆனா சிவனுடைய மகிமை வேற கிருஷ்ணருடைய மகிமை வேற தனித்தனியா பிரிச்சு சொல்லுங்க இவருடைய மக மகிமை என்ன இந்த ஸ்தூல உலகத்தின் நம்பர் ஒன் மகான் ஆத்மா ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் குறைச்சி சொல்லல ஆனா இந்த ஸ்தூல உலகத்துக்கும் மேல இருக்கிற உலகத்துல இருக்கிறவர் தான் கடவுள் இந்த மகான் ஆத்மாவை உருவாக்குனவர் தான் கடவுள் இவரை படைச்சவர் தான் கடவுள் அவருடைய உன்னதமான படைப்பு இந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொல்லுங்க பாடல் மடிந்தாலும் உண்மடியில் அவர் இருக்கிற இடத்துலதான் இல்லையா பாபா எங்க வச்சிருக்கிறாரோ அங்கேயேதான் இறந்து போவேன் வெளியில போக மாட்டேன் பாபா விட்டு போக மாட்டேன் அது சென்டர்ல இருக்கிறவங்கனா சென்டர் விட்டு போக மாட்டேன் ஓம் சாந்தி குழந்தைங்க பாட்டை கேட்டீங்களா உன் வாசல்லையே உயிரோட இருந்துகிட்டே இறக்கிறதுக்காகத்தான் வந்திருக்கிறோம்னு சொல்றாங்க யாரோட வாசல்ல வந்திருக்கிறாங்க இல்லையா யாருடைய வாசல்ல வந்திருக்கிறாங்க பிறகும் இதே விஷயம்தான் வெளிப்படுது கிருஷ்ணருடைய வாசல்ல வரல சிவனுடைய வாசல்ல வந்திருக்கிறீங்க கடவுளுடைய வாசல்ல வந்திருக்கிறீங்க உயிரோடு இருந்துகிட்டு இறக்கிறதுக்காக மகாபாரதம் ராமாயணம் எல்லாமே நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் இறக்கிறதுக்கான ட்ரைனிங் தான் நடந்துட்டு இருக்கும் இறக்கிறதுக்கான ட்ரைனிங் தான் நடந்துட்டு இருக்கும் அதுக்கு தான் வந்துடுவோம் ஸோ தினமும் ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் அந்த கடைசினுடைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் கடைசியில் அப்படியே சுற்றி தண்ணி இருக்குது எல்லாம் துடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க நான் நீ எப்போ கூப்பிடுவேன்னு நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் பாபா அதே நிலையில இருக்கும் நீ இருக்கிற நீங்க இருக்க சொல்ற வரைக்கும் நான் இருக்கிறேன் ஆனா இங்க இருக்கிற எதுலயும் என் புத்தி ஒட்டல உங்ககிட்டே இருக்குது பாபா அது இருந்துகிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா இப்ப பாருங்க மறுபடியும் சென்னை மூழ்கி போகுது தண்ணி இல்லைன்றாங்க சோ அது திரும்ப திரும்ப வந்து நமக்கு தான் ஞாபகப்படுத்துது அலட்சியமா இருக்க கூடாது இல்லையா ஒருவேளை கீதையுடைய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர்னு சொன்னாங்கன்னா அப்ப இந்த அனைத்து விஷயமும் நடந்திருக்கவே முடியாது அவர் சத்தியகத்துடைய இளவரசர் கீதைய கிருஷ்ணர் சொல்லல பரமபிதா பரமாத்மா தான் சொன்னாரு நீங்க நிரூபிக்க போற அனைத்து விஷயத்துக்கான ஆதாரமே இதை நிரூபிக்கிறதுலதான் இருக்குது கிருஷ்ணர் சொல்லல கீதைய அவர் சத்தியுகத்தின் ஆரம்பத்துல வந்தவர் கலியுகத்தின் இறுதியில கீதை சொல்லப்படுது ஆனா மகாபாரத யுத்தத்துல உலகம் அழியுது அழியிற நேரம் அது தொடங்கின நேரத்துல வந்த ஒரு விஷ்ணு அவர் எப்படி சொல்லியிருக்க முடியும் அழிய வேண்டிய நேரத்துல இந்த ஞானத்தை கொடுத்து புது உலகத்தை படைக்கிறதுக்காக சொல்றாரு பாபா சொல்றாரு அப்படி இருந்தா அவர் சத்தியுகத்துடைய இளவரசராவே ஆகியிருக்க முடியாது கலியுகத்துடைய இறுதியில வந்து கிருஷ்ணர் சொன்னாருன்னா அவ்வளவுதான் உலகமும் முடிஞ்சு போச்சு இல்ல உம் இங்கேயே கிருஷ்ணர் ஆயிட்டாருனா அப்புறம் எதுக்கு அந்த யுகம் ஆ பாபா சொல்றாரு இந்த ஒரு விஷயத்த மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா பாரதத்துடைய இத்தனை சாஸ்திரங்களும் பொய்யின் நிரூபிக்கப்பட்டுடும் தானாவே நீங்க தனித்தனியா போய் பொய்யின்னு சொல்ல தேவை இதை மட்டும் நிரூபிச்சிடுங்க தானா நேற்று சொன்னார் இல்லையா சிவ பரமாத்மா பேர் மட்டும் போட்டிருந்தா உலகத்துல எல்லாருமே ஏத்துக்கிட்டு இருந்திருப்பாங்கன்ற நீங்க போடல பெரிய தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்ற இல்லையா அப்ப மத்தது எல்லாம் பொய்யாயிடும் ஏன்னா அது எல்லாமே பக்தி மார்க்கத்தினுடையவை பக்தினாலே என்னது பொய் தான் இந்த பக்தி மார்க்கத்துல தான் எத்தனை கர்ம காண்டம் மத சடங்குகள் தீர்த்த யாத்திரை ஜபம் தவம் இதை பற்றிய கதை தான் எழுதி இருக்கிறாங்க நீங்க எவ்வளவு முயற்சி செஞ்சீங்க தெரியுமா பக்தியில 
இப்ப அதெல்லாம் அவசியமே கிடையாது அவசியமே கிடையாது முதல்ல ஆனா பண்ணீங்க பண்ணிட்டீங்க ஏன்னா ஞானம் ஒரு வினாடிக்கான விஷயம் அந்த ஒரு விஷயத்த கீதையின் பகவான் சிவன் தான் நிரூபிக்கிறதுக்காக பாபா எவ்வளவு விஷயத்த சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு எவ்வளவு ஞானம் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு குழந்தைங்க புத்தியில பதிவுறதுக்கு புராதன ஞானம் பகவான் என்ன கொடுத்திருந்தாரோ அதே ஞானத்தை தான் இப்ப கேட்டுட்டு இருக்கிறீங்க பாரதத்தின் புராதன யோகம் புராதன ஞானம் இதுதான் ஸோ இப்போ பாபா சொல்லிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே அந்த கீதை மேல தான் இருக்குது இந்த கீதையை பற்றி நிரூபிக்கிறதுக்கான விஷயங்கள் தான் இது எல்லாமே பரமபித இது நம்ம வேணா பண்ணலாம் ஒரு மதுபன்ல வந்து எப்படியாவது அந்த மகாபாரதம் ராமாயணம் எல்லாம் எடுத்துருக்கிறாங்களோ அவங்க கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கி அத ஊர் ஊரா போட்டு அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்கலாம் ஆனா வெளிநாட்டுல ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க சோ அது அப்ப அத சொல்லி சொல்லி பண்ணலாம் பாருங்க நாங்க சொன்ன இந்த ஞானம் வெளிப்படுது பாக்குறீங்களா பாருங்க நான் அந்தந்த சீன் அப்ப போட போட பாருங்க இதே தானே வருது இதை தானே நாங்க சொல்றோம் சும்மா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்குமா சொல்லலாம் முடிஞ்சா பைபிள் குரானுக்கும் சொல்லலாம் இல்ல இப்ப எதுவுமே பேச முடியாது அவங்களால இப்ப பாப்பா சொல்றாரு பரமபிதா பரமாத்மா தான் தேவதா தர்மத்தை ஸ்தாபனம் செய்யறதுக்காக இந்த சகஜ ராஜ யோகத்தையும் ஞானத்தையும் கத்து கொடுத்திருக்கிறாரு இப்ப மறைஞ்சு போச்சு அது இந்த தேவதைகளை உருவாக்கிய ஞானம் அது ஆனா உருவாக்கிய வர மறந்தாச்சு அவங்கள உருவாக்குன அந்த ஞானமும் மறைஞ்சு போச்சு யோகமும் மறைஞ்சு போச்சு அதனால பொய்யான ஞானம் பொய்யான யோகம் இல்லையா ஹட்ட யோகம் அதைதான் வந்துருக்குது மனிதர்கள் நினைக்கிறாங்க கிருஷ்ணர் மறுபடியும் வந்து கீதை சொல்வார்னு அதனால நீங்க உறுதிப்படுத்துங்க கீதைய பரமபிதா பரமாத்மா சொன்னாரு ஞான கடலா இருக்கிறவர் சொன்னாரு கிருஷ்ணருடைய மகிமையும் பரமபிதா பரமாத்மாவுடைய மகிமையும் வேற வேற ஆனா நம்ம மனிதர் என்ன சொல்றான் ஹரியும் சிவனும் ஒண்ணு அறியாதவன் வாயில நல்லா அப்படியே பஞ்சு டைலாக் மாதிரி பொய்ய சொல்றது அவங்க ரெண்டு எப்படி ஒன்னாக முடியும் இல்லையா நானும் நீங்களுமே ஒன்னாக முடியும் அப்ப கடவுளும் நானும் எப்படி ஒன்னாக முடியும் ரெண்டு மனுஷன் ஒன்னாக முடியாது அப்ப ரெண்டு ஒரு தேவதை இன்னொருத்தர் கடவுள் எப்படி ஒன்னாக முடியும் ரெண்டு மகிமையும் தனி ரெண்டு பேரும் தனி அந்த ரெண்டு பேர் தனின்றது பின்னாடி மம்மா சொல்றாங்க இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்ல சோ ஞான கடல் தான் சொல்ல முடியும் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் ஒண்ணா ஞான கடல் இல்ல கல்லங்க விட மற்றவர் அதனாலதான் அவரு அந்த சிரிப்புல எல்லாம் மயங்குறது கல்லங்க விட மற்ற தன்மை அந்த குழந்தையா இருக்கும்போது அப்ப ஸ்ரீகிருஷ்ணர் சத்தியுகத்துடைய இளவரசர் சங்கம யுகத்துல இந்த ராஜயோகத்தை கத்து கத்துக்கிட்டு ராஜ்ய பாக்கியத்தை சத்தியுகத்துல அடையிற படிக்கும் போது அவருடைய பேரே வேற அவருடைய ரூபமும் வேற படிக்கும் போது அவர் பேர் என்ன பிரம்மா அவருடைய வடிவமே வேற இல்லையா பிரம்மாவுடைய தோற்றம் வேற பிறகு ராஜ்ய பாக்கியத்தை அடைந்த பிறகு அப்ப அவருடைய பேர் என்ன ஆயிடுது கிருஷ்ணர் ஆயிடுது உருவமும் வேற யுகமும் வேற சத்தியுகம் சோ இந்த ஞானத்தை எடுக்கும் பொழுது அவரு தூய்மை இழந்து இருந்தார் சோ இந்த ஞானத்தை எடுத்து எடுத்து தூய்மையானாரு இத நீங்க உறுதிப்படுத்தி சொல்லணும் அப்ப புருஷோத்தமர் அப்படின்னா உத்தம புருஷரா இருக்கிறவரே இதுக்கு முன்னாடி அப்படி இருந்தார் சோ அதுல நம்பர் ஒன் உத்தமனா ஆனதுனாலதான் புருஷோத்தமர் உத்தமர்களில் புருஷர்களில் உத்தமர் இல்லையா சோ இதை நீங்க உறுதிப்படுத்தி சொல்லுங்க தூய்மை இழந்தவரே இந்த ஞானத்தை கேட்டு தூய்மை ஆனாரு ஸ்ரீகிருஷ்ணரா பிறந்தாரு பதித்த பாவனர்னு எப்பவுமே கிருஷ்ணரை சொல்லவே மாட்டாங்க ஏன்னா ஒரு தந்தை மட்டும்தான் பதித்த பாவனர் 
அதே ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய ஆத்மா அதே ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய ஆத்மா இப்ப கருப்பா இருக்குது அப்ப என்ன அர்த்தம் விகாரத்துல விழுந்து கருப்பாயிடுச்சு சக்தி இழந்துடுச்சு இப்ப மீண்டும் பத்தித்த பாவனர் சிவபாபா கிட்ட இந்த ராஜ யோகத்தை கத்துக்கிட்டு வருங்காலத்தின் தூய்மையான உலகத்தின் இளவரசன் ஆகிட்டு இருக்கிறாரு அதற்கு தகுதி அடைஞ்சிட்டு இருக்கிறாரு அதாவது தூய்மை ஆகிட்டு இருக்கிறார் இந்த ராஜயோகத்தின் மூலமாக இதை நீங்க உறுதிப்படுத்தி புரிய வைக்கிறதுல யுக்திகளை உருவாக்கணும் அதிலும் குறிப்பா வெளிநாட்டினருக்கு உறுதிப்படுத்தி சொல்லணும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா எல்லாருக்கும் இந்து மதத்தை பத்தி தெரியும் அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் ஏன்னா எல்லா இந்து மதம்னால முப்பத்தி மூன்று கோடி கடவுள்களை கொண்ட மதம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க பட் இருந்தாலும் இதுல ஏதோ ஒரு உண்மை இருக்குதுன்னு அவங்க ஈர்க்கப்பட்டு வராங்க சோ அவங்களுக்கு நீங்க எப்படியாவது யுக்தியோட இத புரிய வைங்க கிருஷ்ணர் கடவுள் இல்ல சிவன் தான் இந்த ஞானத்தை கொடுத்தாரு கீதைய சொன்னாருன்ட்டு ஏன்னா அனைத்து வேத சாஸ்திரங்களும் நம்பர் ஒன்னா இருக்கிறது இந்த கீதை அனைத்து சாஸ்திரங்களின் தாய் இந்த ஸ்ரீமத் பகவத் கீதை அந்த தாய்க்கு ஜென்மம் கொடுத்தது யாரு சூப்பரா அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு வர சாஸ்திரங்களுக்கெல்லாம் தாய் தான் ஆனா அதுக்கு ஜென்மம் கொடுத்தது யாரு தந்தை தான் மாதாவை தத்தெடுக்கிறார் கிறிஸ்து பைபிளுக்கு ஜென்மம் கொடுத்தாருன்னு சொல்ல மாட்டாங்க கிறிஸ்து கொடுத்த போதனைகளை வச்சு பைபிள உருவாக்குனாங்க அதை இப்ப வரைக்கும் படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க இல்லையா சோ சம சூப்பர் பாயிண்ட் கீதையை கீதைக்கு ஜென்மம் கொடுத்தது யாரு அம்மாவுக்கு ஜென்மம் அப்பா தானே கொடுப்பாரு கரெக்ட் தானே கல்யாணம் ஆன அப்புறம் தான் அவங்க அவங்க மூலமா நம்ம பிறக்க முடியும் அப்ப கீதை தாய் அனைத்து சாஸ்திரங்களுக்கு அதை கொடுத்தது யாரு தந்தை யாரு அப்ப கேக்குறாரு பைபிள வந்து இயேசு வந்து எழுதல இயேசு சொன்ன போதனைகளை வச்சு பின்னாடி உருவாக்குறாங்க அதை இப்ப படிக்கிறாங்க அப்ப ஆனா எழுதுனவங்களுடைய ஞானம் கிடையாது பைபிள் அது இயேசுடையது கிறிஸ்துவடையது அந்த மாதிரி கீதைய வியாசர் எழுதுனார் ஓகே ஆனா அது யாரோடது யார் கொடுத்த போதனை அவர் எழுதுனார் அது தெரியல யாருக்கும் ஆனாலும் புத்தகமா உருவாக்கி படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அந்த கீதைய யாரோட போதனைன்னு தெரியல யாருக்குமே தெரியல ஆனா மற்ற எல்லாருக்கும் அவங்க சாஸ்திரங்கள் பற்றி தெரியும் இல்லையா முஸ்லிம்களுக்கு தெரியும் அவங்க சாஸ்திரத்தை கொடுத்தது நபின்னு தெரியும் ஆஹ் கிறிஸ்தவர்களுக்கு தெரியும் அவங்களுடைய பைபிளை கொடுத்தது இயேசு கிறிஸ்துன்ட்டு ஆனா கீதைய கொடுத்தது யாருன்னு மட்டும் யாருக்குமே தெரியல அதுவுமே பாத்தீங்கன்னா இயேசு கிறிஸ்து இறந்த பிறகுதான் பைபிள் உருவாக்கப்படுது இருந்தாலும் அவங்களுக்கு தெரியும் இது சொன்னது இயேசு எடுத்து ஆனா இது யாருக்கும் தெரியல இதுதான் பெரிய விஷயம் ஏன்னா இந்த ஞானம் கொடுத்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் கழிச்சுதான் கீதையை உருவாக்கப்படுது இது எவ்வளவு பெரிய ஆச்சரியம் இப்ப பாபா சொல்றாரு சகஜ ராஜயோக கல்விய கொடுத்தது யாரு கத்து கொடுத்தது யாரு இத நீங்க தெளிவுபடுத்தி புரிய வைக்கணும் ஆனா பரவாயில்ல இந்து முன்னணிக்காரங்க வந்து வீடு வீடா ஓட்டுறாங்க கீதா சாரம்ட்டு ஆனா அதை உண்மையில கொடுத்தது யாரு அது மெயின் விஷயம் இல்லையா ஆஹ் கீதை வந்து அவ்வளவு முக்கியம் வாய்ந்ததுன்றத அவங்க அவங்களுடைய வேலையை கரெக்டா பண்றாங்க ஆனா இத கொடுத்தது யாரு அத புரிய வைக்க வேண்டியது உங்களுடைய கடமை சோ அவங்க கூட நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணாதான் செய்யறாங்க அடுத்த ஸ்டெப் நாம தானே பண்ணணும் இப்ப பாபா சொல்றாரு நம்பர் ஒன் 
கீதை தானே ஸோ அந்த கீதையுடைய அப்பா யார் கீதை வந்து தாய் கீதையுடைய அப்பா யார் இதை நீங்க சொல்லணும் இதுதான் மெயின் உலகம் நாளுக்கு நாள் தம பிரதானமாகிட்டே தான் இருக்குது இந்த அனைத்து தூய்மையான சிந்தனைகளும் தூய்மையான புத்தியில தான் பதியும் மொழி யார் ஸ்ரீமத் படி நடக்கிறதே இல்லையோ அவங்களுக்கு தாரணையும் ஆக முடியாது ஸ்ரீமத் சொல்லும் நீங்க முற்றிலும் புரிய வைக்க முடியாது பாபா உடனே சொல்லிடுவாரு கீதையின் பகவான் பரமபிதா பரமாத்மா என்பதுதான் முக்கியமான விஷயம் அவருதான் பதித்த பாவனர் மனிதர்களும் சர்வவியாபின்னு சொல்லிடுறாங்க அல்லது பிரம்ம தத்துவம்னு சொல்லிடுறாங்க எதையும் புரிஞ்சுக்காமலே என்னெல்லாம் தோணுதோ அதெல்லாம் சொல்லிடுறாங்க பெரிய பிழையானது கீதையில இருந்து வெளிப்பட்டிருக்குது கீதையை படைத்தவர் கிருஷ்ணர்னு சொன்னதுனால வந்த தவறு தான் எல்லாமே இத புரிய வைக்கிறதுக்காக யுக்திகளை உருவாக்கணும் குப்தாஜி கிட்ட கூட பாபா சொல்லி இருந்தாராம் காசியில இதை தெளிவுபடுத்தி புரிய வைங்க கீதையின் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இல்லைன்னு புரிய வைங்க அப்படின்னு பாபா சொல்லி இருந்தாராம் சோ குப்தாஜினா ஏதோ பாபா குழந்தையா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உம் இப்போ பாபா சொல்றாரு நடுவில் ஏதோ கட்டாயி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறான் உலகம் வந்து நாளுக்கு நாள் தம பிரதானம் ஆகிட்டே இருக்குது ஆனால் நீங்கள் அதோடு சேர்ந்து கீழே போகக்கூடாது தம பிரதானம்னு கீழ் நோக்கி போகிறது நீங்கள் போகக்கூடாது ஏன் போகக்கூடாதுன்னா இதை புரிய வைக்கிறதே தூய்மையான புத்தியில் மட்டும்தான் பதியும் இந்த சிந்தனையே அவங்களுக்கு தான் வரும்ன்றார் ஸோ அப்போ தூய்மையான புத்தி யாருக்கு இருக்கும் ஸ்ரீமத் படி நடக்கிறவங்களுக்கு தான் இருக்கும் இல்லைனா தாரணை ஆக முடியாது அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க கீதையை பத்தி பேசிட்டு இருக்க மாட்டாங்க வேற எதையாவது பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்களால சுத்தமாரும் புரிய வைக்கவே முடியாது பாபா டக்குன்னு சொல்லிடுவாரு இந்த குழந்தைக்கு ஒண்ணுமே புரியலன்ட்டு இல்லையா உம் ஏன்னா கீதையுடைய பகவான் பரமபிதா பரமாத்மாங்கிறது தான் இங்க முக்கியமான விஷயமே அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிரம்மகுமாரி இயக்கத்துல மட்டும்தான் அந்த ஸ்டால் எல்லாம் போட்டா யார் வேணாலும் புரிய புரிய வைக்கிற மாதிரிதான் இங்க வாய்ப்பு இருக்கும் ஆனா கிறிஸ்தவ மதத்திலயோ முஸ்லீம் மதத்திலயோ அது எந்த மதத்திலுமே அப்படி கிடையாது நீங்க சர்ச்சைக்கு வாங்க அவங்க நடத்துவாங்க இங்க அப்படி கிடையாது ஏன்னா யாருக்கு தாரணையாச்சுன்னு தெரியாது நிறைய மதத்துக்கு சூப்பரா தாரணை ஆகும் அவங்க சொல்றது அப்படியே புரியும் அவங்களுக்கு ஏன்னா அது பாவனை தூய்மை சக்தி இது எல்லாமே இருக்குது சோ அததான் பாபா சொல்றாரு இல்லைன்னா சுத்தமாக உங்களுக்கு புரிய வைக்க முடியாது தூய்மையா இல்லை பாபா வழிபடி நடக்கலன்னா பாபா டக்குன்னு சொல்லிடுவாரு சரி அதுல முக்கியமா நீங்க புரிய வைக்க வேண்டிய விஷயம் என்னது கீதையின் பகவான் பரமாத்மா அந்த பரமாத்மா வந்து முதல்ல கிருஷ்ணர் கிடையாது அவருக்கு உடல் இருக்குது உடல் இருக்கிறவரை ஏன்பா ஆத்மான்னு சொல்ல போறோம் இல்லை அதுதான் பெரிய விஷயம் உம் சோ அந்த பரமாத்மா தான் பத்தித்த பாவனர் உங்களை தூய்மையாக்க கூடியது கிருஷ்ணர் பண்ண மாட்டார் இயேசு கிறிஸ்து பண்ண மாட்டார் அவங்க அப்படி தப்பா புரிஞ்சுட்டாங்க இயேசுடைய ரத்தம் தான் நம்மளுடைய பாவத்தை கழுவுதுன்ட்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தூய்மையாக்குறதுன்னு அது எப்படி முடியும் அது அதுக்குதான் கடவுளை இருக்குது அது நீங்க புரிய வைங்க சர்வவியாபின்னு வேற கடவுளை தப்பா சொல்லிட்டாங்க அதாவது பிரம்ம தத்துவம் அப்ப என்ன பண்றது புரிஞ்சுக்காமலே சொல்றது அது அப்படியே ரொம்ப பவ்யமா சொல்லுவாங்க எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறாரு அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு தோன்றத சொல்லிடுறாங்க சோ இந்த தப்புக்கெல்லாம் ஆதாரமா இருந்தது கீதை தான்ன்றாரு கீதையில கிருஷ்ணர் பேர போட்டதான் இதுக்கெல்லாம் ஆதாரம் ஏன்னா ஒரு மனுஷனை கட்டி தன்னை கடவுள்னு காட்டுற மாதிரி என்ன ஆகுது அப்ப இப்ப நானும் மனுஷன் தான் அப்ப நான் ஏன் கடவுளா இருக்க கூடாதுன்னு மனுஷனுக்கு தோணும் கண்டிப்பா ஆனா குரான் பைபிள்ல இந்த பிழை கிடையாது அதனால்தான் அவங்க ஈஸியா புரிஞ்சுக்குவாங்கன்னு சொல்றாரு பாபா 
கீதைய படித்தவர் கிருஷ்ணன்னு சொன்னதுனால வந்த தப்பு தான் இது அதனால நீங்க யுக்திய உருவாக்குங்க குப்தாஜி அது பாபா குழந்தைய வெளியில இருக்கிற பெரிய சன்னியாசியா தெரியல அவங்க கிட்ட பாபா சொன்னாராம் காசியில போய் இதை புரிய வைங்க கீதையுடைய பகவான் கிருஷ்ணர் இல்ல சிவன்ட் ஏன்னா இங்க சிவபக்தர் வருவாங்க இல்லையா டெல்லியில மாநாடு நடக்குதான் அனைத்து தர்ம மாநாடு நடக்கும் போல இருக்குது அனைத்து தர்ம அனைத்து மத நல்லிணக்கம் இப்ப வந்து சத்திய சாய்பாபா இயக்கத்தை சார்ந்தவங்க வந்து அவருடைய பிறந்த நாளை இப்ப பண்றாங்க சோ எல்லா மதத்தினருக்கும் அழைப்பு வந்து இருக்குது அமைதிக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு விவாதம் செய்யறதுக்காக ஆனா பாபா சொல்றாரு அமைதியை உருவாக்குறது இவங்க கையிலே இருக்குது எத்தனை அமைதி மாநாடு நடக்குது இப்பெல்லாம் அதிகமா நடக்குது ஆனா அதிகமா அமைதி இல்லாம தான் போகுது அவங்க கையில கிடையாது இது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அது கடவுளுடைய கையில இருக்குது கடவுள் சொல்றத கேளு தான அமைதி வரும் கடவுள் சொல்றத கேட்காம நீய அதுவே ஒரு பெரிய அகங்காரம் தானே இந்த உலகத்தையும் நான் அமைதிப்படுத்துவேன் முடியுமா அது முடியற காரியம் அது அல்ல பத்தீத்த பாவனா வாங்குன்னு கூப்பிடுறீங்கல்ல அப்ப என்ன அர்த்தம் தூய்மையாக்க வான்னு கூப்பிடுறீங்க நீ தூய்மை இல்லாம இருக்கிற உனக்கு எப்படிப்பா அமைதி கிடைக்கும் சம சூப்பர்ல தூய்மையற்ற இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி அமைதி கிடைக்கும் அவங்க எப்படி அமைதியை உருவாக்கவும் முடியும் அவங்களே அமைதியற்று இருக்கிறாங்க அமைதியற்று இருக்கிறவங்க எப்படி அமைதியை உருவாக்க முடியும் ஏன்னா அவரை கூப்பிட்டுட்டே தானே இருக்கிறீங்க அப்ப அமைதி இல்லைன்னு தானே கூப்பிடுறீங்க இப்ப நீங்க எப்படி அமைதியை உருவாக்கக்கூடிய திட்டத்தை உருவாக்க முடியும் பதித்த பாவனரை வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிடுறீங்களே அவரை பத்தி ஆனா ஒண்ணுமே தெரியல சும்மா ரகுபதி ராகவ ராஜாராம் சொல்லிடுறாங்க ராஜாராம் திரேத்த யுகத்து ராஜாவாவரு ரகுபதி ராஜாராம் அவரு ராம்ன்றது கரெக்ட் தான் ஆனா அந்த ராம் கிடையாது திரேத்த யுக ராம் கிடையாது சோ பொய்யா அழைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க எதையுமே தெரிஞ்சுக்காம அழைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க இப்ப சூப்பர் ராமாயணத்துல பாத்தீங்கன்னா ராமர் பயங்கரமா துக்கத்தை அனுபவிச்ச மாதிரி காட்டியிருக்கிறாங்க அவரு வந்து என்னப்பா பண்ண போறாரு அவரே கடைசி வரைக்கும் துக்கத்துல இருந்தார் அதே மாதிரி இயேசு கிறிஸ்தா அழைச்சிருக்காங்க அவரே கடைசி வரைக்கும் துக்கத்துல தான் இருந்தார் அவரு இதுல இருந்து விடுவிக்கிறவர் எல்லாம் உங்களுக்கு வேணும் பொய்யா அழைச்சிக்கிறாங்க எதையும் தெரிஞ்சுக்காம இதெல்லாம் இப்ப யார் அவங்களுக்கு சொல்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இந்த ரகசியம் மற்றவங்களுக்கு சொல்லணுமே இந்த ரகசியத்தை யார் சொல்றது ஏதோ ஒரு சிவனடியார் கோபுரத்து மேல ஏறி தனக்கு தெரிஞ்ச மந்திரத்தை சொன்னாரு யார் அவரு ராமானுஜர் அந்த மாதிரி சொல்லணும் நாம தான் அந்த ராமானுஜர் இல்ல ஆஹ் யாருக்கு சொல்றது ரொம்ப நல்ல நல்ல குழந்தைங்க வேணும் இதுக்கு ஆனா சில குழந்தைங்க வந்து தன்னை ரொம்ப ஞானின்னு புரிஞ்சுக்கிறாங்களா நிறைய பேர் அப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்களா ஆனா அதெல்லாம் ஒண்ணு கிடையாது அதுக்கு உதாரணம் கூட சொல்லுவாங்களாம் எலிக்கு மஞ்சள் துண்டு கிடைச்ச கிடைச்சது அப்படின்ட்டு அது என்ன தெரியுமா அர்த்தம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க அப்படி வருமாமா கதை கடையில போய் மஞ்சள் எடுத்தோடனே கொஞ்சம் ஞானம் தெரிஞ்ச உடனே தன்னை பெரிய ஞானின்னு புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஆனா வரிசிக்கிரமம் இருக்குது இதுல ரொம்ப யுக்தி வேணும் அதன் மூலம் தெளிவாகணும் என்ன தெளிவாகணும் கீதையின் பகவான் யாரு அப்படின்னு தெளிவாகணும் அந்த மாதிரி யுக்திய உருவாக்குங்க ஆஹ் சோ தன் தங்களை ஞானின் புரிஞ்சிருக்கிற நிறைய குழந்தைங்க இருக்கிறாங்கன்றது வந்து ரெண்டு அர்த்தத்துல எடுத்துக்கலாம் ஒண்ணு பாபா குழந்தைங்களும் எடுத்துக்கலாம் பக்தியில இருக்கிறவங்களையும் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா அவங்களும் அப்படித்தானே புரிஞ்சுக்கலாம் எனக்கு தெரியாது நான் எல்லா புக்கையும் படிச்சிருக்கிறேன் யாருன்னு வாங்க அதுல எங்க இருக்குது பதிவு எங்க இருக்கு பதிவு எங்க இருக்குன்னு வாங்க ரொம்ப அக்கறையா சரி சோ ரெண்டுத்துக்குமே பொருந்தும் அவங்க என்ன சொல்றாங்களா யாரா வேணாலும் இருக்கட்டும் எல்லாருமே பகவான் தான் நீயும் கடவுள் தான் நானும் கடவுள் தான் போ ரொம்ப சமாதானம் பேசுறாங்களா புத்திசாலித்தனமா அப்படி சொல்லிடுறாங்க பாபா சொல்றாரு 
பகவான் சொல்றாரு நான் அந்த எண்பத்தி நாலு பிறவிகளை முடிச்சு கடைசி பிறவியில இருக்கிற ஸ்ரீகிருஷ்ணர் ஆத்மாவை தத்தெடுத்து பிரம்மாவை ஆக்கி அவரு மூலமா கீதை ஞானத்தை கொடுக்கறேன் சூப்பர்ல கிருஷ்ணர் சொல்லல ஆனா கிருஷ்ணர் ஆத்மா எடுத்திருக்கிற கடைசி உடல்ல பிரவேசமாகி நான் சொல்றேன் இந்த ஞானத்தை அதுதான் கிருஷ்ணருக்கும் அதுக்கும் உள்ள தொடர்பு கிருஷ்ணருக்கும் கீதைக்கும் உள்ள உண்மையான தொடர்புன்னு போடணும் நம்ம அல்லது கீதையின் மீது கிருஷ்ணருக்கும் சிவனுக்கும் உள்ள உரிமை ரெண்டு பேருக்கு எவ்வளவு உரிமை இருக்குது அப்படியும் நம்ம போடலாம் அவரை பிரம்மாவா ஆக்கி அவர் மூலமா ஞானத்தை கொடுக்கறேன் அவரை நான் தத்து எடுக்கும் போது அவர் கிருஷ்ணர் கிடையாது அவர் பேரு பிரம்மா பிரம்மாவுடைய பார்ட்டி ஏன் தெரியல இதுதான் தெரியல மெயின் மறைமுகமா இருக்கிறதுனால அந்த பிரம்மா தான் இந்த சகஜ ராஜயோகத்தின் மூலம் சத்யுகத்தின் முதல் இளவரசராக ஸ்ரீ கிருஷ்ணராக ஆகிறார் வேற யாரோட புத்தியிலும் இந்த ஞானமே கிடையாது இப்ப சூப்பரா சொல்றாரு பாருங்க இன்னும் கேட்ட குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கு கூட யதார்த்த ரீதியில அந்த உண்மையான கர்வம் வரல அத்தாரிட்டியா பேச பேசணும்னா இது எனக்கு ஃபுல்லா தெரியும்ன்ற அந்த கர்வம் வரலன்ற கர்வம் வரல ஏன்னா இந்த கர்வம் தேவை இல்லைன்னா பேச முடியாது எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுன்னு நினச்சா எப்படி பேசுவீங்க அந்த கர்வம் வரல இல்லையா ஆஹ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் பிரம்மகுமாரிகள் எல்லாம் சேர்த்து கீதையுடைய பகவான் கிருஷ்ணர் இல்லைன்னு கிளாஸ் எடுக்கிறது எப்படி அப்படின்னு நடத்துறாங்க ஆனா இது வரைக்கும் பக்தர்களை கூப்பிட்டு நடத்தல அந்த சாது சன்னியாசிகளை கூப்பிட்டு நடத்தல இல்லையா சோ இன்னும் அந்த அளவுக்கு கர்வம் வரல அப்ப இவங்களே நடத்துல இவங்க சொன்னதை வச்சுட்டு நம்ம போய் எப்படி பேசுவோம் அவங்க ஒரு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா கம்னு போயிடும் அப்ப அந்த தைரியம் வராது ஏன்னா அவங்க நடத்தி காட்டும் பொழுது அதை சக்சஸ் ஆக்கி காட்டும் பொழுதுதான் மத்தவங்களுக்கு அந்த தைரியம் வரும் சோ அந்த கர்வம் வரல எல்லாம் சொல்றாங்கப்பா முஸ்லீம்ல பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவர் பேர் மறந்து போச்சு ரொம்ப நாள் இன்னுமோ நாயக் ஜாக்கிர் நாயக்குன்ட்டு வா ஜாக்கிர் நாயக் கூட விவாதம் பண்ண வரியா ஏதாவது ஒண்ணு சொன்னா நீ ஜாக்கிர் நாயக் ஸ்பீச் எல்லாம் கேளு அப்படின்றாங்க அவர் இந்து மதத்தை எல்லாத்தையும் படிச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணி சொல்றாரு அல்லாதான் கடவுள்னு அப்படின்றாங்க அந்த மாதிரி நம்ம உருவாகணும் அவருக்கு இருக்கிற அந்த கர்வம் கர்வம் இருக்கிறதுனால அவரால பேச முடியுது அது அது இன்னும் குழந்தைங்களுக்கு வரமாட்டேங்குது அந்த உண்மையான சுத்தமான கர்வம் இல்ல குழந்தைங்களுக்கு தினம் தினம் சொல்லி கொடுக்குறான் ஆனா குழந்தைக்கு அந்த கர்வம் இல்ல ஒண்ணு புடிச்சுக்கிறாங்க பாபா சொல்லிருக்காரு விவாதமே பண்ணக்கூடாதுன்னு இருக்கிறேன் அது தனிப்பட்ட முறையில பேசும் பொழுது அவங்க விதண்டவாதம் பேசுனாங்கன்னா அப்படியே விட்டுட்டு போவாங்க அது அர்த்தம் மேட போட்டு பேசணும் இத விவாதித்து புரிய வைக்கணும்ன்றாரு இத இல்லையா இப்ப பாபா சொல்றாரு இவ்வளவு கண்காட்சி நடத்துறீங்க இருந்தாலும் இதை தெளிவுபடுத்தவே இல்லையே எவ்வளவு செலவு பண்றோம் ஆஹ் இதை தெளிவுபடுத்தவே இல்லையே முதல்ல இந்த பிழைய உறுதிப்படுத்தி நிரூபிக்கணும் நீங்க ஆதாரத்தோட நிரூபிங்க ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை அனைத்து சாஸ்திரங்களின் தாய் தந்தை அதை படைத்தவர் யார் எப்படி கிறிஸ்து பைபிளுக்கு ஜென்மம் கொடுத்தாரு அதுதானே கிறிஸ்துவ தர்மத்துடைய சாஸ்திரம் அப்ப பைபிளுடைய அப்பா யாரு கிறிஸ்து ஏன்னா ஆனாலும் அவரை தாய் தந்தைன்னு சொல்ல மாட்டோம் ஏன்னா தாயின் விஷயமே அங்க கிடையாது ஆனா இவரு இங்க தாயும் தந்தையுமாக இருக்கிறாரு கிறிஸ்தவர்கள் கிருஷ்ணரின் தர்மத்தோடு போட்டியிட்டுள்ளனர் அவர்கள் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்பவர்கள் இப்போது 
கீதையை யார் சொன்னா அதனால எந்த தர்மம் ஸ்தாபனை ஆச்சு இதை யாருமே தெரிஞ்சிருக்கல பதித்த பாவனர் பரமபிதா பரமாத்மா யஜ்யத்தை படிச்சாருன்னு ஒரு பொழுதும் சொல்றதே கிடையாது சிருஷ்டி சக்கரத்தின் சித்திரத்துல இருந்து இதை புரிஞ்சுக்குவாங்க என்னென்ன நிச்சயமா பரமபிதா பரமாத்மா தான் இந்த ஞானத்தை கொடுத்தாருன்னு ராதை கிருஷ்ணரும் சத்தியுகத்துல இருக்கிறாங்க அவங்க அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஒண்ணும் தானாகவே ஞானம் வரல தரல யாருமே ஞானம் கொடுப்பவர் வேற ஒருத்தர் வேணும் யாரோ தான் அவங்கள அப்படி பாஸ் செய்ய வச்சு அந்த பதவி அடைய வச்சிருப்பாங்க இந்த ராஜ்யத்தை அடைய வைக்கிற ஞானத்தை அவங்களுக்கு யார் கொடுத்தா அதிர்ஷ்டம் ஒண்ணும் தானா உருவாகாது அதிர்ஷ்டத்தை உருவாக்குற தந்தை அல்லது ஒரு டீச்சர் இருந்திருப்பாரு குருவோ கதி அதாவது முக்தி கொடுக்கிறாரு ஆனா கதி சத்கதியுடைய அர்த்தத்தை கூட புரிஞ்சுக்கல சத்கதி வந்து இல்லறவாசிகளுக்கு தான் கிடைக்கும் கதி தான் எல்லோருக்கும் கிடைக்கும் அப்பா கிட்ட இருந்து ஏன்னா எல்லாருமே பரந்தாமத்துக்கு போறாங்க ஆனா இந்த விஷயத்த யாருமே புரிஞ்சுக்கல பாருங்க பாபா சொல்றாரு நிரூபிச்சு சொல்லுங்க அனைத்து சாஸ்திரங்களின் தாய் தந்தையா இருக்கிறது இந்த கீதை அதை படித்தவர் யார் பைபிளுக்கு ஜென்மம் கொடுத்தது கிறிஸ்து தான் கிறிஸ்து கொடுத்த போதனை தான் சோ அதனால கிறிஸ்தவர்களுடைய தர்ம சாஸ்திரம் அதுதான் அப்ப பைபிளுடைய அப்பா கிறிஸ்து ஆனா அப்பா அம்மான்னு சொல்ல முடியாது அவரு தந்தை தர்ம பிதா தான் இந்த அம்மான்ற வார்த்தையே வேற எதுலயுமே வராது வேற எந்த மதத்திலுமே வராது பரம பிதாவே சொல்லுவாங்க பரம மாதாவே சொல்றது இல்ல அப்ப நீங்க தான் வருது தாய் தந்தையா இருக்கிறது சோ இறைவனே அப்பாவாகவும் அம்மாவாகவும் இருக்கிறார் சோ அவரு தான் இந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார் ஆனா இங்க சிவபாபா அப்பாவாகவும் இருக்கிறாரு அம்மாவாகவும் இருக்கிறாரு சோ இன்னும் அந்த அப்பா அம்மாவுக்கு விளக்கம் இன்னும் போக போக சொல்றாரு பாபா ஆஹ் இது சூப்பரா சொல்றாங்க கிறிஸ்தவர்கள் கிரி அப்ப கிரு இப்ப பக்தியிலே அடிக்கடி கிருஷ்ணா கிறிஸ்து பாருங்க பேர் ஒன்னா வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா உண்மையிலே ஏதோ ஒரு தொடர்பு இருக்குது அததான் இங்க பாபா சொல்றாரு கிருஷ்ணருடைய தர்மத்தோடு போட்டியிட்டவங்க கிறிஸ்தவர்கள் அங்க இருந்து டைரக்டா கிறிஸ்து கைக்கு போகுது இது எவ்வளவு சூப்பரா இருக்குது இல்ல அதனாலதான் பாபாக்கு கிறிஸ்தவர்களை ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுக்கும் தனியா மண்டபத்தை பிடிச்சி பண்ணுங்கன்ற என்னது அவங்களுக்கு பிடிச்சி ஜோதிலிங்கம் வைக்க முடியும் அவங்க அந்த பக்கமே திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டாங்க அப்ப அவங்களுக்கு என்ன பண்ணும் ஞானம் ஞானத்தின் பக்கம் ஆக்சுவலா எல்லா தர்மத்துக்கும் ஞானம் அதுதான் மெயின் இல்லையா ஆக்சுவலா நம்ம இந்து தர்மத்தினருக்கே மண் மண்டபம் பிடிச்சி ஞானத்துக்குன்னு வைக்கல இல்லையா சோ அதை பண்ணணும் பண்ண சொல்றாரு பாபா சரி அப்ப அப்ப பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்டினா ஒருத்தவங்க மாறினாங்கன்னா அவங்க செய்யற முதல் வேலை என்ன தெரியுமா வீட்டுல இருக்கிற இந்து சாமி போட்டோலும் தூக்கி வெளில கிடைச்சிடுவாங்க அதான் அவங்க செய்யற முதல் வேலை ஏன்னா அவங்க கிறிஸ்துவ ஏத்துக்கிட்டாங்க தேவதைகளுக்கும் அவங்களுக்கும் தொடர்பு கிடையாது இல்லையா சோ அவங்க போட்டிட்டாங்க ஆனா இங்க நமக்கு தான் தெரியல யாரு என்னன்னு தெரியல இல்லையா அதனால அவங்களை எதிர்க்கவும் முடியல எதிர்த்து பேசவும் தெரியல சோ இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன கீதைய உண்மையிலே சொன்னது யாருன்னு நீங்க நிரூபிச்சிட்டீங்கன்னா அதுல இருக்கிற ஞானம் தான்ப்பா எல்லாத்துலயும் வருதுன்னு நீங்க சொல்லிடலாம் அதை நீங்க அழகா சொல்லலாம் பைபிள்ல இது இருக்கு பாத்தீங்களா கீதையில இருந்து இது வந்தது ஷோ ஷோ இருக்கிறாரு இல்லையா அவரு சொல்றாரு இது வந்து இந்த இடத்துல இருந்து வந்திருக்குது கீதையில இங்க இருந்து இது பைபிள்ல வந்திருக்குதுன்னு அவர் எழுதியிருக்கிறாரு யார் பிராமணன் அப்படின்லாம் புஸ்தகத்துல எழுதியிருக்காரு நாம சொல்லணும் அது 
அதனால உண்மையிலே கீதையை சொன்னது யாரு அதனால உருவான தர்மம் என்ன இது ரொம்ப சூப்பரான விஷயம் ஏன்னா இவங்க சொல்ற கீதை உருவான வருஷத்துல இந்து தர்மம் ஏற்கனவே இருந்துச்சு அப்ப அதனால இந்து தர்மம் உருவாச்சுன்னு சொல்ல முடியாது எந்த புஸ்தம் இப்ப பைபிள் உருவாகும் பொழுது கிறிஸ்தவ தர்மம் கிடையாது பைபிளை வச்சுதான் கிறிஸ்தவ தர்மம் உருவாகுது அப்ப கீதையை வச்சு எது உருவாச்சு எல்லா மதத்தின் தாய் ஏன்னா அதன் மூலமா உருவான மதம் என்ன அதை நாம புரிய வைக்கணும் இல்லையா எல்லாமே பொய்யாயிடுச்சு புரிய வைக்கணும் இது பொய் ஆனதுனாலதான் இவ்வளவு துக்கம் சொல்லி நம்ம புரிய வைக்கலாம் இப்ப நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா நிறைய இடத்துல கோயில் எல்லாம் புரிய வைக்கும் போது ஒரு சிலர் வந்து சொல்லுவாங்க நல்லா பண்றீங்க நீங்க ஏன்னா கிறிஸ்தவ மதத்துல எல்லாம் ஏதாவது சொல்லி அழைச்சிட்டு போறாங்கன்னா நம்ம மதத்துக்கு யாருமே இல்லையான்னு எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஆதங்கம் இருக்குது நீங்க பண்ணுங்க நாங்க சப்போர்ட் பண்றோம் அப்படின்றாங்க அப்ப இதுக்காக துடிக்கிறாங்க ஏன் நம்ம மதத்துக்கு ஞானமே இல்லை ஞானமே ஏன் யாரும் சொல்ல மாட்டேன் போறாங்க மணி அடிக்கிறாங்க விபூதி வாங்கிட்டு வந்துடுறாங்க இல்ல இப்ப பாபா சொல்றாரு மெயினா இந்து முன்னணிக்காரங்களை உட்கார வச்சு இதை எடுக்கணும் அவங்களோட கை கோர்த்து இந்த சேவை செய்யணும் நாம ஏன்னா அவங்கதான் தர்மத்துக்காக அவ்வளவு ஒரு இதா இருக்கிறாங்க இப்ப பாபா சொல்றாரு மற்றவங்களுக்கும் உண்மையில தர்ம பெற்றே கிடையாது இல்லையா பாபா சொல்றாரு யாருக்குமே தெரியல கீதையை சொன்னது யாரு கீதையினால உருவான தர்மம் என்னன்னு ஏன்னா எப்பவுமே பரமபிதா பரமாத்மா தான் யக்கியத்தை படிச்சாருன்னே சொல்லவே மாட்டாங்களே பதித்த பாவனர் தான் யக்கியத்தை படிச்சாருன்னு சொல்லவே மாட்டாங்க சிருஷ்டி சக்கரத்துடைய சித்திரத்துல இருந்து இப்ப அவங்க புரிஞ்சுக்க முடியும் பரமபிதா பரமாத்மா தான் இந்த ஞானத்தை கொடுத்தாருன்னு ஏன்னா அதை எங்க காட்டுறோம் சங்கம் யுகத்துல காட்டுறோம் இந்த ஞானத்தை கேட்டுதான் கிருஷ்ணர் ராதை சத்தியுகத்துல உட்காடுறாங்க அவங்களுக்கு ஏதோ பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் இருக்கு தங்களாகவேன்னு போட்டு தங்களாகவேன்னு ஒரு வார்த்தையே கிடையாது இல்லையா சரி தாங்களாகவே ஞானம் தரவில்லை அப்படி கூட ஆ தாங்களாகவே ஞானம் தரவில்லை அவங்களுக்கு யாரும் ஞானத்தை கொடுத்து அப்படி ஆக்கி இருக்கிறாங்க அது யாரு வேற ஒருத்தர் வேணும் இல்லையா ஏன்னா யாரோ தான் அவங்கள பாஸ் பண்ண வச்சிருக்கிறாங்க பாஸ் பண்ணி அந்த பதவி அடைஞ்சிருக்கிறாங்க சோ அந்த ராஜ்யத்தை அடையக்கூடிய ஞானத்தை அவங்களுக்கு கொடுத்தது யாரு தான அதிர்ஷ்டம் உருவாகாது கரெக்ட் தானே ஒன்னு அப்பா மூலம் உருவாகணும் இல்லது குரு மூலம் உருவாகணும் சம சூப்பரான பாயிண்ட் ஒருத்தன் பெரிய கோடீஸ்வர வீட்டுல பிறந்தான்னா அது அப்பா மூலமா உருவாகுது அல்லது முந்தைய ஜென்மத்துல அவன் செய்த கர்மம் அந்த கர்மம் செய்யறதுக்கு ஒருத்தர் கத்து கொடுத்துருப்பாரு இல்ல அப்ப அது டீச்சர் சோ இவங்க ரெண்டு பேர் மூலமா தான் அதிர்ஷ்டம் உருவாகுமே தவிர தானா உருவாகுதுன்னு நினைக்கிறதே ஒரு முட்டாள்தனம் இப்ப அதிர்ஷ்டத்தை உருவாக்குபவர் யாரு அவருதான் கதியும் சத்கதியும் கொடுக்கிறார் முக்தி கொடுக்கிறார் ஆனா இவங்களுக்கு அர்த்தம் தெரியல கதினா என்ன சத்கதினா என்னன்ட்டு கதி யாருக்கு கிடைக்கும் சத்கதி யாருக்கு கிடைக்கும் இல்லற வாசிகளுக்கு தான் சத்கதி கிடைக்கும் ஏன்னா சத்தியுகத்துல இல்லற மார்க்கம் சன்னியாசிகளுக்கு கிடைக்கும் அவங்க எவ்வளவு வேணாலும் தூய்மையா இருக்கட்டும் எத்தனை வேதங்களை வேணாலும் படிச்சு இருக்கட்டும் ஆனா அவங்களுக்கு கிடைக்காது இது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இல்ல இப்ப கடைசி நேரத்துல அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்குவாங்க இப்பவே அவங்களுக்கு தெரியும் நிறைய பேருக்கு ஆனா வரமாட்டாங்க ஏன் வரமாட்டாங்க அவங்களுக்கு அவ்வளவு மரியாதை இருக்கும் அங்க அந்த மரியாதையை விட தயாரா இல்ல அதுக்கு பதிலா எதை விட்டுறாங்க சொர்க்கத்தை விட்டுறாங்க சின்ன மீனுக்கு ஆசைப்பட்டு பெரிய மீனை விட்டுறாங்க இப்ப பாபா சொல்ற அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நிறைய கிறிஸ்தவ ஃபாதர்களுக்கு அவங்களுக்குள்ளுமே கூட இது ஓரளவு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனாலும் விட முடியாது ஏன்னா அங்க அப்படியே அது ஒரு செக்யூரிட்டி லைஃப் இல்ல இங்க டைரக்டா இறைவனை பிடிக்கணுமே அங்க அப்படி கிடையாது மற்ற ஆதாரங்கள் இருக்குது அதனால பாபா சொல்றாரு இல்லற வாசிகளுக்கு தான் ஜீவன் முக்தி கிடைக்கும் மற்றபடி முக்தி எல்லாருக்குமே கிடைக்கும் ஏன்னா எல்லாருமே அப்பா கிட்ட போயிடுவாங்க கட்சியில இந்த விஷயம் யாருக்கும் தெரியல கிறிஸ்தவர்கள் வந்து அப்ப கடவுள் கிட்ட போவாங்க அங்கேயே தான் சொர்க்கம் இருக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறாங்க கடவுள் ஒன்னும் சொர்க்கத்துல இல்ல அப்ப 
அவங்க ஆனா யகாவின் சாட்சிகள் கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க சொர்க்கம் இங்கேதான் உருவாக போகுது அவங்க ஆல்ரெடி உருவாயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டுட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்றாங்க இப்ப பாபா சொல்றாரு அதெல்லாம் பக்தியுடைய பெரிய பெரிய கடைகள் எல்லாம் பக்தி மார்க்கத்துடைய கடைகள் தான் எந்த மதமா இருக்கட்டும் எந்த வேத சாஸ்திரங்களா இருக்கட்டும் அதே மாதிரி ஜபம் ஆகட்டும் தவம் ஆகட்டும் எல்லாமே பக்தி மார்க்கத்துடைய கடைகள் அதன் மூலம் நான் கிடைப்பதில்லை நான் யாருக்கு தெரியுமா கிடைக்கிறேன் யாருக்கு தெரியுமா ஞானத்தை கொடுக்குறேன் என் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அதனாலதான் அங்க பாருங்க சிவன் ஞான பழத்தை தன்னுடைய குழந்தைக்கு கொடுக்கிறாரு மத்தவங்களுக்கா கொடுக்கிறாரு பக்தர்களுக்கா கொடுக்கிறாரு உம் என் குழந்தைங்களுக்கு ஞானத்தை கொடுத்து தூய்மை ஆக்குறேன் ஆனா பிறக்கும் போது நம்ம அழுக்கா இருக்கிறோம் இதுதான் பெரிய விஷயம் முழு சிருஷ்டிக்கும் சத்கதி கொடுக்கிறேன் கதியின் வழியாக போய் சத்கதியில வரணும் அதாவது முக்தி அடைந்து பரணாவத்துக்கு போயிட்டு சொர்க்கத்துக்கு வரணும் எல்லாருக்கும் ஜீவன் முக்தி ஆனா எல்லாரும் சத்தியுகத்துக்கு வர மாட்டாங்க அவங்க வரும்போது இது சொர்க்கம் மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி வேணா சன்னியாசிகளுக்கும் இருக்கும் ஆனா உண்மையான சொர்க்கத்துக்கு அவங்க வரமாட்டாங்க சத்தியுகத்துக்கு வரமாட்டாங்க திரேத்தாயுகத்துக்கும் வரமாட்டாங்க இந்த நாடகம் மாறவும் செய்யாது ஏன்னா ஏற்கனவே உருவாக்கப்பட்டு இருக்கு கல்பத்துக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் கத்து கொடுத்தனோ எந்த சித்திரங்கள்லாம் உருவாகி இருந்துச்சோ அதத்தான் நான் இப்ப கத்து கொடுக்குறேன் அதத்தான் நீங்க இப்ப உருவாக்கிட்டு இருக்கிறீங்க எதுவுமே புதுசு கிடையாது அதனால இந்த மிகப்பெரிய பிழை கீதையின் பகவான் யாருன்றதுல உள்ள மிகப்பெரிய பிழைய நிரூபிச்சிங்கன்னா யுக்தியோடு சித்திரங்களை உருவாக்குவாங்க செம சூப்பர் அவங்களே வந்து நிரூபிச்சிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் சித்திரங்கள் என்ன பண்ணுவாங்க எந்த சாமியை போட்டாலும் மேல சிவனை போட்டு விட்டுருவாங்க இல்ல உம் யுக்தியோட உருவாக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க மூன்று தர்மங்களின் காலில் தான் இப்ப சிருஷ்டி நடந்துட்டு இருக்குது நாலாவதா இருக்கிற முக்கியமான தர்மமான தேவதா தர்மத்துடைய கால் உடஞ்சிருச்சு அதனாலதான் ஆடுது சிருஷ்டி மரம் ஆடிக்கிட்டே இருக்குது ஆனா மூணு கால்லையும் நிலையா நிக்க முடியாத இந்த மரம் ஒரே கால்ல முதல் தரமா நின்றுட்டு இருந்துச்சு ஒரே தர்மத்துல இல்ல ஒரே கால் இருக்கும்போது நல்லா இருந்துச்சு மூணு கால் இருக்கும்போது ஆடிக்கிட்டு இருக்குது அதுதான் இங்க பெரிய விஷயம் ஒரு ஆதாரம் இறைவனை பிடிக்கிறதுனால நம்மளுடைய மனநிலையும் அப்படிதான் இதை விட்டுட்டு மற்றவர்களை பிடிச்சிங்கன்னா உங்க மனநிலை என்ன இருக்கும் ஆடிக்கிட்டே இருக்கும் ஏன் பிடிக்கிற ஆதாரமே அழியக்கூடிய ஆதாரம் அப்ப என்ன ஆகும் ஐயோ இது அழிஞ்சிருச்சுன்னா என்ன பண்றது இன்னொன்னு புடி அதை அழிஞ்சிருச்சுன்னா என்ன இன்னொன்னு புடி காட்சி வரைக்கும் புத்தி போயிட்டே இருக்கும் முதல்ல ஒரு தர்மம் தான் இருந்துச்சு அதனால்தான் அது அத்வைத ராஜ்யம் அத்வைதம்னா என்ன ஒன்று ஒரே ராஜ்யம் சொல்லப்படுது பிறகு அந்த ஒரு கால் மறைஞ்சு மூன்று கால்கள் வெளிப்படுது ஆனாலும் அந்த காலில் ஒரு சக்தியும் கிடையாது சூப்பரில் ஒரு ஆலமரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆலமரம் விழுதில் நிற்கும் ஆனால் எத்தனை மரம் நின்று இருக்கு அப்படி ஒவ்வொரு மரம் தான் மெயின் தண்டே இல்லாமல் நிற்கிறது வந்து எல்லா இடத்துலலாம் கிடையாது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்குன்னு பாபா சொல்லியிருக்காரு அதுக்கே பயங்கர பாதுகாப்பு கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஏன்னா எத்தனை விழுது வந்தாலும் மெயின் தண்டுக்கு இருக்கிற சக்தி இருக்குமா விழுது வந்து மரத்தோட கிளைக்கு ஈக்குவல் ஆகுமா அதான் பாபா சார் எந்த ஒரு சக்தியும் கிடையாது அந்த மூணு கால்ல மூன்று தர்மத்திலையும் பெரிய தர்மம் தான் ஆனா எந்த சக்தியும் கிடையாது அது நமக்கு டக்குன்னு தெரியும் நமக்கு அது முக்கியமா மதம் மாறாததுக்கு காரணம் வந்து ஞானம் எல்லாம் கூட அப்படியே கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் ஆனா அங்க போனோம்னா ஏதோ ஒண்ணு குறையுது ஏதோ ஒரு என்ன சொல்றது ட்ரையா இருக்குது சாரமே இல்லாம இருக்குதுன்னு கிளியரா தெரியும் நமக்கு மசூதிக்கு போனாலும் சரி சர்ச்சைக்கு போனாலும் சரி ஆஹ் இப்ப 
கோயிலுக்கும் அழகான ட்ரெஸ் போட்டு அழகானவங்க வருவாங்க சர்ச்சுக்கும் வருவாங்க மசூதிக்கும் வருவாங்க எல்லாம் வருவாங்க ஆனா மற்ற இடத்துக்கு போனா அந்த அழகா இருக்கிறவங்க தான் கண்ணுக்கு தெரியும் அந்த தெய்வீகம் அது அது இருக்காது அங்க கோயில்ல அது தெரியும் இத்தனைக்கும் அங்க எந்த ஞானமும் கொடுக்கறது இல்லை ஏன்னா அது சக்தி மிக்க தர்மத்துடைய உருவம் அது அல்ல பிரபாபர் சொல்றாரு அவங்க சொல்றாங்க ஒரு கிறிஸ்டின் ஃபாதர் சொல்றாரு இந்து மதத்து கோயில் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது அவங்களே மந்திரம் சொல்லி சொல்லி சக்தி உருவாக்குறாங்க அப்படின்ற நான் பண்றது எப்படி எல்லாம் அவங்கள அவங்களே ஏமாத்திக்கிறாங்க இப்ப பாபா சொல்றாரு அதனாலதான் சக்தி இல்லாத காரணத்தினால்தான் அவங்களுக்குள்ளேயே சண்டை சச்சரவு நடந்துட்டு இருக்குது பாபா ரெண்டு நாள் முன்னாடி சொன்னாரு பாத்தீங்களா இந்துக்கள் தங்களுக்குள்ள அடிச்சிக்க மாட்டாங்க ஆனா அவங்க அடிச்சிக்கிறாங்க எப்படி சூப்பரா சொன்னாரு பாருங்க சம பாயிண்ட் இல்ல அவங்களுக்குள்ள அடிச்சுக்கிறாங்க சம பாயிண்ட் இது இப்ப உலகத்தை அழிக்க போற ரெண்டு நாடுகள் பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்தவ நாடுகள் தான் அப்பா அப்ப கொடுத்த விதை அந்த ஞானம் இப்ப வரைக்கும் வேலை செய்து பாருங்க தங்களுக்குள்ள அந்த பக்கம் இருக்கு பாருங்க இப்ப பாபா சொல்றாரு ஏன்னா இங்க சக்தி கிடையாது அவங்களுக்குள்ள தினம் தினம் ஞானம் கேட்டாலும் சக்தி கிடையாது தந்தையாகிய பிரபுவை பத்தி அவங்க தெரிஞ்சிக்கவே இல்லையே அதனால அனாதையாகி இருக்கிறாங்க இதை புரிய வைக்கிறதுக்கு மிகவும் யுக்தி வேணும் அன்பா புரிய வைக்கணும் பாம்பும் சாகணும் கம்பு உடைய கூடாது யுக்தியோட புரிய வைக்கணும் நீங்க எடுத்தோடனே நீங்கெல்லாம் அனாதன்னு சொன்னா கடுப்பாயிடுவாங்க அவங்க யாரோ ஒரு சிஸ்டர் அப்படிதான் போய் கிளாஸ் எடுக்கும் போது அதாவது முத முதல்ல அறிமுகம் ராக்கி பங்கன்ல நீங்கெல்லாம் அனாத குழந்தைங்கன்னாங்க அவங்க கடுப்பாயிட்டாங்களாம் நீ போமா முதல்ல இங்க இருந்துட்டாங்களாம் நீங்களா மாத்தாந்தாய் குழந்தைங்க நிறுத்த உடனே பாபா நம்ம கிட்ட பேசுற பாஷா அது இதை போய் நம்ம அவங்க கிட்ட பேசக்கூடாது இல்லையா மிகவும் யுக்தி வேணும் அப்ப பாபா நமக்கு ஏன் அந்த பாஷையில பேசுறாரு நமக்கு அந்த வைராக்கியம் போய் நீ நாளைக்கு மாற்றாந்தாயா குழந்தையா ஆயிடக்கூடாதுன்றதுக்காக சொல்றாரு அதை புரிஞ்சுக்கணும் கண்காட்சியிலும் முக்கியமா இந்த விஷயத்த புரிய வைங்க கீதையின் பகவான் கிருஷ்ணர் அல்ல பரமபிதா பரமாத்மா தான் புரிய வைங்க அந்த பரமபிதா பரமாத்மா பிறந்த இடம் பாரதம் இங்கதான் அந்த கீதை கொடுத்தாரு கீதா ஞானத்தை கொடுத்தாரு மற்றபடி கிருஷ்ணர் சாக்கார சரீரம் உடையவர் ஆனா இந்த ஞானத்தை கொடுத்தவர் சாக்கார சரீரம் உடையவர் கிடையாது நிராக்கார பரமாத்மா சரீரமற்றவர் அவருடைய மகிமையே தனி கிறிஸ்தவர்களே பாத்தீங்கன்னா ஏசு ஏசுன்னு சொன்னா கூட அவங்க ஜபிக்கிற மந்திரத்துல பார்த்தோம்னா பரலோகத்தில் இருக்கும் பரம பிதாவே அப்படின்ட்டு அங்க அவருடைய மகிமையை தான் பாடுவாங்க அதுக்கு அடுத்ததா யார் மகிமை திரும்ப பாடுவாங்க மாதாவுடைய மகிமை பாடுவாங்க மாதான்றத நம்மதான் அம்மன் இல்லையா உம் இப்ப பாபா சொல்றாரு இந்த மாதிரி யுக்தியோட கார்டூன் தயார் செய்யுங்க அதன் மூலம் கீதைய பரமாத்மா தான் கொடுத்தாரு கிருஷ்ணர் அந்த மாதிரி ஆக்கினார்னு தெளிவுபடுத்தணும் இப்ப பார்த்தா இது செம சூப்பரான விஷயம் இது ஒரு கம்ப்யூட்டர் ரிப்பேர் பண்ற கடையில பார்த்தா படம் இருக்குது வள்ளலார் சம்பந்தப்பட்ட படம் நிறைய அதுல ஒரு படம் பாத்தீங்கன்னா வள்ளலாருடைய வாழ்க்கை வரலாறுன்னு ஒரே படம் அப்படியே கார்ட்டூன் அவர் பிறந்தது அவருக்கு எப்ப அந்த ஆன்மீக இது வருது குடும்பத்தை விட்டு போறாருன்ட்டு அந்த மாதிரி நீங்க யுக்தியோட இதை உருவாக்குங்க இது எப்படி நடந்துச்சு அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஐயப்பன் நம்ம கோயில்ல கூட நம்ம பிரதருடைய கோயில்ல கூட பாத்தீங்கன்னா அது இருக்கும் ஐயப்பனுடைய வரலாறு அவர் எப்படி அந்த புளி பாலை எடுத்துட்டு வர்றாரு இதெல்லாம் இருக்கும் நீங்க உருவாக்குங்க சத்தியமான கதை நீங்க உருவாக்குங்க இது கடவுள் தான் கொடுத்தாருன்றத யுக்தியோட கார்ட்டும் தயார் செய்யணும் கீதைய பரமாத்மா தான் சொன்னாருன்றத நிரூபிக்கணும் ஏன்னா முக்கியமான விஷயம் இதுதான் கிருஷ்ணரையே இந்த மாதிரி ஆக்கினவர் அவர் தான் அப்படின்னு நீங்க தெளிவா புரிய வைக்கணும் 
பிரம்மாவுடைய பகல் பிரம்மாவுடைய இரவுன்னு கீதையில இருக்குது அந்த பகல்ன்றது ஞானம் நிறைந்த உலகம் இரவுன்றது ஞானத்தை மறந்த பக்தி பக்தினாலே பொய்யின்னு அர்த்தம்னு புரிஞ்சுக்கோங்க இல்லையா அதனால ஸோ பக்தி உருவா அப்ப பக்தினா பொய்னா அப்ப பக்தி பண்றவங்க பொய் பண்றாங்க பக்தியை எதிர்க்கிறவங்களும் உண்மை அப்படி கிடையாது இங்க பக்தின்றது என்னது திரேதா யுகத்துல இருந்து அத்தனை பேருடைய வழியுமே பக்தி மார்க்கம் தான் நீ கடவுளே இல்லைன்னு சொன்னாலும் சரி அதுதான் இரவு பிரம்மாவின் இரவு அப்ப இந்த இரவுல வந்து சத்யுகத்தை ஸ்தாபனை செஞ்சதுனாலதான் சிவராத்திரின்னு கொண்டாடுறாங்க ஆனா தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு ஏகாதசியும் இரவுல கொண்டாடுறாங்க அந்த சத்யுகத்தை ஸ்தாபனை செய்யறது யாரு சரி பிரம்மா எங்க இருந்து வந்தாரு உலகத்தை படிச்சவர் அவரு தானா அவரை பற்றி எந்த கதையுமே சொல்லவே இல்லையே உலகத்தை படிச்சார் படிச்சாரு அவருடைய வரலாறு என்ன எங்க இருந்து வந்தாரு திடீர்னு சூப்பர் பாயிண்ட்ல எங்க இருந்து பா வந்தாரு திடீர்னு வந்தாரா பிரம்மாவுடைய குழந்தை பருவம் எல்லாம் காட்டுறாங்களா எங்கேயாவது கிருஷ்ணரை காட்டுறாங்க குழந்தைய வளர்ற மாதிரி பிரம்மாவுடைய எங்க வரலாறு எங்க இருந்து வந்தாரு அவர் திடீர்னு சம பாயிண்ட் இல்ல இது எப்பவுமே தாத்தாவாவே காட்டுறீங்க ஏன் அவருக்கு இளைஞனாவே இருக்க மாட்டார் அவரு எப்பவுமே எங்க இருந்து வந்தாரு திடீர்னு சம பாயிண்ட் இதெல்லாம் இல்லையா அப்ப ஒரு வயதானவரை சிவபாபா தத்தெடுத்து பிரம்மாவாக்குறார் ஏன் ஆக்குறார் அவரு மூலமா இந்த ஞானத்தை கொடுக்கறதுக்காக அவருக்கு உடல் இல்ல உடல் தேவைன்றதுக்காக சரி இங்க விடுங்க சூக்மாதனத்துல பிரம்மாவை கேட்டீங்களா அங்க கூட எங்க இருந்து வந்தாரு சம சூப்பர் இல்லையா சூக்மா பெரும்பாலும் வந்து பிரம்மா சூக்மாதன வாசியாவே காட்டுவாங்க அவரு தனி உலகம் பிரம்ம லோகம் அங்க இருக்காருன்னு காட்டுவாங்க அங்க கூட எங்க இருந்து வந்தாரு திடீர்னு அதுவும் எடுத்தோடனே தாத்தாவா ஏன்னா எல்லாருடைய நடிப்பும் இங்க தானே நடக்குது கிருஷ்ணர் இங்க வாழ்ந்தார் தான் சொல்றீங்க ராமர் இங்க வாழ்ந்தார் தான் சொல்றீங்க இப்ப பிரம்மா மட்டும் அங்க எப்படி திடீர்னு அங்க வந்தாரு சம பாயிண்ட் இல்ல அப்ப உண்மையிலே பரமபிதா பரமாத்மா தான் இந்த சிருஷ்டிய படைக்கிறார் அப்ப பைபிள் குரான்ல அது கரெக்டா போட்டிருக்கிறாங்க கடவுள் தான் படைக்கிறார் அப்படின்ட்டு ஆனா பிரம்மாவை சூக்மவாதனத்துல காட்டுறாங்க உண்மையிலே அங்க பிரஜாபிதா இருக்கிறது கிடையாது பிரஜாபிதா பிரம்மா எங்க இருந்து வந்தார் இந்த பிரஜைகளை உருவாக்குனவர் எங்க இருந்து வந்தார் பிரம்மாவை சூக்மாதன வாசியை காட்டுறீங்க சரி சூக்மாதனத்துல ஒரு பிரம்மா சரீரம் இருக்குது ஓகே எங்க இருந்து வந்தார் அவர் பிரஜாபிதா பிரம்மா கிடையாது இவருடைய முழுமையான உருவம் தான் அது அப்ப இவர் எங்க இருந்து வந்து படிச்சார் எப்படி உருவாக்குனார் யாருக்குமே தெரியல யாராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாது இதுல சயின்ஸ் லட்சக்கணக்கான வருடங்களாக கோடிக்கணக்கான வருடங்களாக உலகம் இருந்துச்சு என்னது அப்ப இவங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியல அதனால பாபா சரரு கிருஷ்ணர் ஆத்மா இருக்குது இல்ல அதுதான் முதல்ல இருந்துச்சு அந்த ஆத்மா மறுபிரிவு எடுத்து எடுத்து கடைசி பிரிவுல ஒரு உடலை எடுத்துச்சு இல்ல அந்த உடலை ரதம் ஆக்குனாரு பரமபிதா வந்து அவருக்குள்ள பிரவேசம் ஆகி ஆனா யாருடைய புத்தியிலும் இது கொஞ்சம் கூட இல்ல யாருக்காவது திரும்ப பிரம்மா உடல்ல சிவன் வந்து சொன்னாருன்னு கிடையவே இல்ல கொஞ்சம் கூட இல்ல இது மிக பெரிய ஸ்கூல் அதான் பாபா சொல்றாரு ஒரு ஸ்கூல்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எப்படி இருப்பான்னு டீச்சருக்கு தெரியும் அப்ப அப்பாவுக்கு தெரியாத இது எல்லையற்ற தந்தையுடைய எல்லையற்ற வகுப்பு ஏன்னா இங்க டீச்சரும் அவரு அப்பாவும் அவரு இல்லையா முதல்ல அப்பாவுக்கு தான் தெரியும் இல்லையா சோ எல்லையற்ற ஸ்கூல் இங்க இந்த ஸ்கூலுடைய விஷயங்களே தனிப்பட்டது வேற எங்கேயுமே கிடைக்காத ஸ்கூல் ஏன்னா நிறைய கீதா பாடசால இருக்குது குர குரான் வகுப்புகள் நடக்குது பைபிள் ஸ்டடி நடக்குது ஆனா எதுலயுமே இங்க கொடுக்குற ஞானம் கிடையாது சாஸ்திரங்களை பிரளயத்தை காட்டி குழப்பிட்டாங்க அடுத்தது என்னாச்சு தெரியல உலகமே அழிஞ்சிச்சு எல்லாம் அழிஞ்சிச்சு எல்லாம் அழியறதுக்குதான் அவ்வளவு பெரிய யுத்தமா 
இப்ப அதுலயும் குழம்புவாங்க இந்த யுத்தம் எதுக்குதான் நடக்குது கடைசியில வேற அஞ்சு பேர் தான் இருக்க போறாங்க அப்ப அவங்களுக்கு தெரியல அடுத்தது என்ன குழப்பிட்டாங்க பெரிய பிரளயம் நடந்ததா காட்டி குழப்பிட்டாங்க ஆனா உங்களுக்கு தான் தெரியும் கிருஷ்ணர் ஒண்ணும் கீதையை சொல்லல கீதையின் ஞானத்தை கேட்டு ஸ்ரீ கிருஷ்ணராக பிறந்தாரு நாராயணன் ராஜ்ய பதவி அடைஞ்சாருன்னு உங்களுக்கு தான் தெரியும் அதனால இதை நீங்க தெளிவுபடுத்தி சொல்லுங்க கீதையின் பகவான் நிராக்காரர் சிவன் அதனாலதான் அன்பே சிவன் ஏன் அவருக்கு மட்டும் சொல்றாங்க லவ் இஸ் காடுன்னு ஏன் அவருக்கு மட்டும் சொல்றாங்க அவர் என்ன அன்பு கொடுத்தாரு ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கொடுக்காத அன்பு என்ன கொடுத்தாரு ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு ஜென்மத்தை கொடுத்ததே அவரு தான் இந்த ஞானத்தின் மூலமாக அதனால நீங்க சொல்லணும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய குணங்கள் இது சிவனுடைய குணங்கள் இது ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நல்ல தெய்வீக குணங்கள் நிறைந்தவர் தான் ஆனா அவரை அவரு யாரையும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஆக்க முடியாது தனக்கு சமமா ஆக்க முடியாது ஆனா சிவபாபா ஆக்கினார் தனக்கு சமமான்னு சொல்றதோட தன்னை விட உயர்வாகவே ஆக்கினார் ஆனா இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க கீதையின் பகவான் கிருஷ்ணர்னு தப்பு பண்ணதுனால அதனாலதான் பாரதம் இன்னைக்கு சோழி மாதிரி ஆயிடுச்சு வைரம் மாதிரி இருந்த பாரதம் இப்படி ஆனது காரணம் என்ன அப்ப பாருங்களா பக்தி வந்து ஒரு சிவனை மட்டும் பண்ணி இருந்தா கூட பாரதம் கீழே விழுந்திருக்காது அதுதான் இங்க அர்த்தம் இல்லையா சோ அது காரணம் என்ன இப்படி ஆயிடுச்சு அப்ப அதாவது இயேசு சொல்ற அந்த பரமபிதா அல்லாதான்னு கிறிஸ்தவர்களும் ஒத்துக்கிறாங்க எல்லாருமே ஒத்துக்கிறாங்க ஆனா இங்க இந்து மதத்துக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்னு தனியா பிரிச்சு விட்டுடுறாங்க ஏன் இங்க சொன்னவருக்கும் உடல் இல்லைன்னு தெரிஞ்சிருந்தா ஒண்ணு அப்ப மூணுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பார்ப்பாங்க கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது கீதையில இருக்கிற மாதிரி ஞானம் எதுலுமே இல்லைன்னு டக்குனு இதை புடிச்சுக்கோங்க ஆனா அந்த தப்பு பண்ணிட்டதுனாலதான் பாரதம் சோழி மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்ப பரமபிதா பரமாத்மா இந்த ஞான கலசத்தை மாதாக்கள் மேல வச்சிருக்கிறாரு ஏன்னா இந்த மாதாக்கள் தான் சொர்க்கத்தின் வாசல திறக்கிறாங்க இந்த மாதாவுக்கு தான் ஜெய் மாதா கி ஜே இல்லையா வந்தே மாத்திரம் எல்லாமே இந்த மாதாக்கள் ஏன்னா இந்த மாதாக்கள் தலையில இந்த ஞானத்தை கொடுத்திருக்கிறாரு அப்ப அந்த மா அந்த மாதாக்கள் பெண்களுக்கு இவ்வளவு மரியாதை என்ன அப்படின்னா ஒரு மிகப்பெரிய காரியத்தை செஞ்சாங்க இந்த ஞானத்தை அவங்களுக்கு கொடுத்ததுதான் முக்கியமான காரணம் இல்லையா சொர்க்கத்தின் வாசல திறந்தவர்களே இந்த மாதாக்கள் தான் ஆனா சன்னியாசிகள் என்ன பண்ணிட்டாங்க நரகத்தின் வாசல் பெண்கள் சொல்லிட்டாங்க காமம் நரகத்தின் வாசல் சொல்றதுக்கு பதிலா பெண்களே நரகத்தின் வாசல் சொல்லிட்டாங்க எல்லா விஷயங்களையும் நான் புரிய வைக்கிறேன்ல இத நீங்க நோட்ஸ் எடுக்கணும் குறிச்சு வைக்கணும் குறிச்சு வச்சு புரிய வைக்கணும் இல்லாட்டினா மறந்துடுவீங்க ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா உண்மையிலே பக்தியை இல்லறவாசிகள் தான் பண்ணணும் ஏன்னா பக்தியின் பலன் கடவுள் வர்றது கடவுள் வர்றது சொர்க்கத்தை கொடுக்கறது சொர்க்கத்தை அடைய போறது இல்லறவாசிகள் தான் துறவரவாசிகள் கிடையாது அவங்க எதுக்கு பக்தி பண்ணி நேரத்தை வீணாக்கணும் சூப்பர் பாயிண்ட் இல்ல உம் அதனால்தான் அவங்க பார்த்தா அந்த குரு குருவை உருவாக்குறதுலாம் அவங்க வேலை தானே இல்லற வாசிகளுக்கானது இந்த பக்தி இல்லற மார்க்கத்தினருக்கான யோகம் இந்த சகஜ ராஜயோகம் காட்டுல போய் உட்கார்ந்துட்டு இல்லற வாசிகள் பண்ண முடியாது இல்லறத்துல இருந்துட்டு ஈஸியா யோகம் பண்றது இந்த ராஜயோகம் அதனால பாபா சரர் இதை நிரூபிச்சு புரிய வைக்கிறதுக்காகத்தான் நான் வந்திருக்கிறேன் குழந்தைங்க யுக்தியோட காரியம் மாற்றணும் குழந்தைங்கத்தான் தந்தைய வெளிப்படுத்தணும் யாரு வெளிப்படுத்துவா பாவம் அப்பாவுக்கு உடம்பே இல்ல இல்ல ஆனா உடம்பே இல்லாதவர் தான் உங்களை இப்படி ஆக்குறாருன்றத நீங்க சொல்ல வேண்டாம் இதானே பாபாவுக்கு நீங்க காட்டுற நன்றி நீங்க தான் வெளிப்படுத்தணும் அப்பாவ சூப்பர் பாயிண்ட் இல்லையா எப்படி வெளிப்படுத்தணும் தெரியுமா வாயால சொன்னா மட்டும் போதாது வேற என்ன பண்ணணும் சதா மலர்ந்த முகத்தோட இருக்கணும் அது வெளிப்படுத்தும் வேற எந்த மதத்தினரும் இவ்வளவு ஆனந்தமா இருந்து நான் பார்த்தது இல்லைன்னு அவங்க சொல்லணும் சதா என்ன நடந்தாலும் ஆடாத அசையாத உறுதியானவர்களாக 
மகிழ்ச்சி நிறைந்தவர்களாக மலர்ந்த முகமுடையவர்களாக இருக்கணும் கண்டிப்பா அந்த மாதிரி குழந்தைங்க போக போக வெளிப்படுவாங்க கண்டிப்பா வெளிப்படுவாங்க சோ அதுலதான் அந்த அந்த முகத்தை பார்க்கும் போதே அப்படி புடிச்சு இழுக்கணும் இல்லையா அவங்க வந்து அந்த கேள்வி கேட்கணுன்றதே மறந்துடணும் விவேகானந்தர் சொல்றாரு ராமகிருஷ்ணர்கிட்ட ஆயிரம் கேள்வி கேட்டு ஒரு வழி பண்ணணும்ட்டு நான் போனேன் அவர் முகத்தை பார்த்தோன்னே எல்லா கேள்விக்கான விடையும் கிடைச்சிருச்சு அந்த நிரம்பிய தன்மை இல்லையா அது இருக்கணும் அது அதுதான் மெயின் நீங்க நிரூபிச்சு புரிய வைக்கணும் எல்லாம் ஓகே ஆனா எல்லாத்துக்கும் மேல அங்க அன்பு சொரூபமா இருக்கணும் மலர்ந்த முகத்தோட இருக்கணும் அப்ப அவங்களுக்கு வந்து அந்த தன்னுடைய அகங்காரத்தை காட்டணுன்ற உணர்வு குறையும் இப்ப பாபா சொல்றாரு அந்த மாதிரி குழந்தைங்க வெளிப்படத்தான் போறாங்க எதுக்கும் ஆடாத அசையாத உறுதியா இருக்கிற குழந்தைங்க வெளிப்படத்தான் போறாங்க இருபத்தி ஓரு பிறவிகளுக்கு ஆஸ்திய கொடுக்கிறவங்க தான்ப்பா இந்த பிரம்மகுமார் குமாரிகள்ன்ற மகிமை சாதாரண மகிமை கிடையாது மிகப்பெரிய மகிமைக்குரியவர்கள் நீங்க அந்த போதை இருக்குதா நீங்க எவ்வளவு பெரிய மகிமைக்குரியவர்கள் இருபத்தி ஓரு பிறவிக்கு ஆஸ்திய கொடுக்கிறவங்க இந்த சபரிமலைக்கு போறவங்க எத்தனை தடவை போனா குருசாமின்னுவாங்க பதினெட்டா சரி இப்ப பாபா சொல்றாரு சோ இருபத்தி ஓரு பிறவிக்கு ஆஸ்திய கொடுக்கிறவங்க இவங்க மிகப்பெரிய மகிமை இது அந்த இருபத்தி ஒண்ணுன்றது நிறைய மகிமைக்குரியது இல்ல ஒரு மண்டலம் சொல்லுவாங்க அதுலயும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவர் யார் தெரியுமா மம்மா சிவபாபா ஞான சூரியன் இந்த பிரம்ம பாபா குப்தமான மம்மா இந்த ரகசியத்தை அபூர்வமா சிலர் தான் புரிஞ்சுக்கிறாங்க இங்க தாயும் தந்தையும் ஒன்னா இருக்கிறாங்க அர்த்தநாரீஸ்வரர்னு சொல்றாங்களே எப்பவுமே அர்த்தநாரீஸ்வரரா தான் இருக்கிறாரு அம்மா இல்லாம அப்பாவே இங்க கிடையாது இல்ல இவர் உடல்ல வந்துதான் நம்மள தத்து எடுக்கிறாரு ஆனா ஒரு சில குழந்தைங்க தான் புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஒரு சில குழந்தைங்க இதுக்கு தப்பா விளக்கம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க பெரும்பான்மையானவர்கள் பாதி நாள் பிரம்மா உடல்ல வந்தாரு ஆண் உடல்ல பாதி நாள் வந்தாரு பெண் உடல்ல குல்ஜாதாதி உடம்புல பாதி வராங்க அதுதான் அப்படின்னு அர்த்தத்தை தப்பா சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க உண்மையில என்ன பிரம்மா தாய் தாயும் தந்தையும் எப்பவுமே ஒன்னா இருக்கிறாங்க இந்த ரகசியத்தை அபூர்வமா சிலர் தான் புரிஞ்சுக்கிறாங்க கோயில் கூட அந்த மம்மாவினுடையவை இந்த குப்தமான வயதான மம்மாவுக்கு எந்த கோயிலுமே இல்ல ஆனா இவர் மறைமுகமான அம்மாவா இருக்காரு இவரு கோயிலே இல்ல இப்ப எவ்வளவு பேரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா இன்னாம அது தியாகி இந்த தியாகத்துக்கு கிடைக்கிறதுதான் அங்க அவ்வளவு பெரிய பதவி ஏன்னா மம்மாவே தான் முன்னுக்கு வைப்பாரு அவரு எப்பவுமே முன்னாடி வர மாட்டாது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இல்லையா இந்த மாதாவும் பிதாவும் இணைஞ்சே இருக்கிறாங்க இதோட நினைவுதான் அங்க அர்த்தநாரீஸ்வரர் கிருஷ்ணரோ சத்தியுகத்துடைய இளவரசர் கிருஷ்ணருக்குள்ள பகவான் வர முடியாது ஏன்னா அந்த மாதிரியும் ஸ்லைட்டா வெளிப்படும் கீதையில அவர் பேச ஆரம்பிக்கும் போது விதூர் விதூர் இல்ல அவர் பேருனா சஞ்சய் அவர் சொல்லுவார் அவர் தானே திருதராஷ்டிரம் கிட்ட யுத்த மைதானத்துல நடக்கிறது அப்படியே சொல்லுவார் கீதையும் ஆக்சுவலா பார்த்தா அவர் மூலமா தான் வரும் அப்ப என்ன சொல்லுவாரு இப்ப வாய்ஸே வேற மாதிரி இருக்கு இது கிருஷ்ணருடைய வாய்ஸே கிடையாது அப்ப கிருஷ்ணருக்குள்ள கடவுள் வந்தாரு தப்பா புரிஞ்சுக்குவாங்க சோ கிடையாது கிருஷ்ணருக்குள்ள வர முடியாது ஆனா அவர் சத்தியுகத்துடைய இளவரசர் அந்த நேரத்துல இந்த ஞானத்தை கொடுக்க வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது சோ கீதையின் பகவான் சிவ பாபாவுடைய மகிமை தனிப்பட்டது கீதையை கேட்டு ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஆனவருடைய மகிமை தனிப்பட்டது அந்த சிவபாபா தான் பத்தீத்த பாவனர் தூய்மை ஆக்குபவர் லிபரேட்டர் துக்கத்துல இருந்து விடுவிப்பவர் வழிகாட்டி முக்தி ஜீவன் முக்திக்கு வழிகாட்டி இந்த மூணும் யாருடைய மகிமை எந்த மனிதனுடைய ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய மகிமை கிடையாது சிவபாபாவுடைய மகிமை இது ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் யாரையும் துக்கத்துல இருந்து விடுவிக்க மாட்டார் ஏன்னா அங்க துக்கமே இருக்காது அப்புறம் எங்க விடுவிக்கிறது இல்லையா 
அதனால பரமாத்மாவுடைய மகிமை முற்றிலும் தனிப்பட்டது சோ பரமாத்மாவுடைய மகிமையும் தேவதைகளுடைய மகிமையும் ஒரே மாதிரி இருக்கவே முடியாது அதை நீங்க புரிய வைங்க எல்லா சாமியும் ஒண்ணு தப்பா புரிஞ்சுட்டு இருக்கிறீங்க இல்ல முக்கியமான விஷயமே கீதைய யார் சொன்னாருங்கிறது தான் வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே அந்த கீதையுடைய குழந்தை அப்ப அனைத்து குழந்தைக்கும் அம்மாவா இருக்கிற கீதையை கொடுத்தவர் தானே எல்லோருக்கும் அப்பா அதை புரிய வைங்க சோ மற்ற அனைத்து வேத சாஸ்திரங்களும் கீதையுடைய குழந்தை குட்டிகள் பக்தி மார்க்கத்தின் சாதனங்கள் ஆனா ஞான மார்க்கத்துல அந்த மாதிரி நிறைய எல்லாம் கிடையாது ஒரே அப்பா அவர் கொடுத்த ஒரே அம்மா கீதை நல்லது இனிமையிலும் இனிமையான தேடி கண்டெடுக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு தாய் தந்தை பாப் தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கம் ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தையின் நமஸ்காரம் ஆன்மீக தாய் தந்தைக்கு ஆன்மீக குழந்தைகளின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்தே தாரணைக்கான முக்கிய சாரம் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் மிகவும் யுக்தியோட செய்யணும் என்ன யுக்தியோட என் மனநிலை எப்படி இருக்குது என் முகம் மலர்ந்து இருக்குதா ஆடாம அசையாம இருக்கிறனா ஞானத்தின் போதையில இருக்கிறனா ஏன்னா இதெல்லாம் அப்பாவை வெளிப்படுத்தணும் உங்களுடைய முகம் நடத்தை அந்த ஆன்மீக போதை இதன் மூலமாக பாபாவை வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்ற நினைவோட காரியத்தை செய்யணும் உங்களால் அங்க நிரூபிச்சு பேச முடியலனாலும் பரவாயில்ல டென்ஷன் ஆக கூடாது ஏன்னா மெயின் இதுதான் மற்ற எந்த இடத்துலயும் இல்லாத ஒரு விஷயமா இதுதான் இருக்கும் இது ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா ஜெகோவின் சாட்சிகள் அவங்க புரிய வைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா தெரியும் டென்ஷனா கேள்வி கேளுங்களா அவங்க கொஞ்சம் கூட டென் யாரோ ஒருத்தர் வேணா டென்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கலாம் பட் ஆனா பெரும்பான்மை அப்படியே சிரிச்ச மோத சரி நீங்க வாங்க நிச்சய புத்தி வரும்போது வாங்கன்னு சொல்லி அனுப்பாங்க ஞானத்தின் புது விஷயங்கள் கூடவே தனிப்பட்ட விஷயங்கள் இது எல்லாம் இதை நீங்க உறுதிப்படுத்தி நிரூபிக்கணும் எல்லோருக்கும் இல்லையா எந்த வித சாஸ்திரத்திலும் இதெல்லாம் கிடையாது புரிய புரிய வைங்க வரதானம் செம்ம பவர்ஃபுல்லான வரதானம் இன்னைக்கு நம்மளுடைய டார்கெட் இலக்க முன்னாடி வைங்க என்ன இலக்கு என்ன நம்ம லட்சியம் லக்ஷ்மி நாராயணன் ஆகணும்ன்ற அந்த இலக்க முன்னாடி வச்சு அந்த நாராயணன் பதவியை நோக்கி முன்னாடி போயிட்டு இருக்கிறாரே ஒருத்தர் பிரம்ம பாபா அவரை ஃபாலோ பண்ணி நேர போயிட்டே இருங்க அவர் கூடவே போய் சேர்ந்துருக்கு அப்படி அவரை ஃபாலோ பண்ணி போற முதல் நம்பர் அடையக்கூடிய தீவிர புருஷார்த்தி ஆகுங்க சாதாரண புருஷார்த்தம் செஞ்சா போக முடியாது தீவிர புருஷார்த்தம் சுத்தி நடக்கிற எதையும் கேட்கவும் கூடாது பார்க்கவும் கூடாது சிந்திக்கவும் கூடாது அப்பா போறாரா கரெக்டா தானே அப்பா கையை பிடிச்சிட்டு குழந்தை போயிட்டே இருக்குது சுத்தி இருக்கிறது அழகா இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அப்பா கையை விட்டா முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கு விளக்கம் ஏன்னா போற இடம் என்ன அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தீவிர புருஷார்த்தியின் முன்னாடி மட்டும் தான் எப்பவுமே போக வேண்டிய இலக்கு இருக்கும் கரெக்ட் தானே பிஸ்னஸ்ல நம்பர் ஒன் வரவங்க பாத்தீங்கன்னா எந்த நேரமும் அந்த பிஸ்னஸ் பற்றியே நினைவு இருக்கும் ஒரு சிஸ்டர் சொல்றாங்க ஆஹ் அஞ்ஞானத்துல அவங்க வந்து இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் டபிள்யூ டபிள்யூன்ட்டு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கும் சண்டை போடுறது அதோடைய டைரக்டர் அவங்க அவங்க சொல்றாங்க தூங்கவே மாட்டாங்களாம் அவங்க எப்ப தூங்குறாங்கன்னு டைம் எப்ப கிடைக்குன்னு ரெண்டு மணிக்கு ஒரு மணிக்கு அப்படி படுவாங்களா ஆறு மணிக்கு எல்லாம் எழுச்சிடுவாங்க உலகம் ஃபுல்லா சுத்தி 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 அது வருஷத்துக்கு முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நாள் ஆனா அவங்க வருஷத்துக்கு ஐநூறு ப்ரோக்ராம் பண்றாங்க காலையில ஒண்ணு மதியம் ஒண்ணு அப்படி ஏன்னா அவங்களுக்கு இலக்கு இருக்குது பயங்கரமா ஆகணும் நம்பர் ஒன் வரணும் அப்ப எல்லாத்துலயுமே அவங்கதான் நம்பர் ஒன்னா இருக்கிறாங்க அப்ப அந்த இலக்கு யாருக்கு எப்பவுமே ஞாபகம் இருக்கும் தீவிரமா உழைக்கிறவங்களுக்கு தான் ஞாபகம் இருக்கும் சாதாரணமா இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த இலக்கே ஞாபகம் இருக்காது அதான் சொல்லுவாங்களே பிரம்ம பாபா யாரோ ஒரு பிரதரை வந்து என்ன தூங்குற சொர்க்கம் உருவாச்சான்னு கேட்டாரு அந்த மாதிரி இல்ல எப்பவும் அந்த இலக்கு யாருக்கு ஞாபகம் இருக்கும் தீவிர முயற்சி செய்யற குழந்தைக்கு தான் சோ இலக்கு எப்பவுமே ஞாபகம் இருக்கிற குழந்தை தான் தீவிர முயற்சி செய்யும் அவங்க ஒரு பொழுதும் இங்க அங்க பார்க்க மாட்டாங்க இப்படி திரும்ப நேரத்துல டைம் போயிடும் 
அதாவது இந்த ஒர்க் ஷாப்ல இந்த கார் மேனுபேக்சரிங் கம்பெனில வந்து அந்த ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் இதெல்லாம் சரி பண்றதுல வந்து ஸ்பேனரை வந்து இப்படி இங்க இருந்து எடுத்து இப்படி எடுக்கிறதுக்கு டைம் அதிகமாகுதுன்றதுக்காகவே பேக்கெட்டு வச்ச ஷர்ட்டை தயாரிச்சாங்களாம் இங்கே டக் 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 டக்குன்னு எடுக்கிற மாதிரி நான் திரும்புறதுல டைம் ஆகுதுன்ட்டு எவ்வளவு டைம் மேல அவ்வளவு கவனம் வச்சிருக்கிறாங்க பாருங்க ஸோ அதே மாதிரி இங்க இருக்கிற குழந்தை எங்கேயுமே இங்க என்ன நடக்குது அங்க என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்க மாட்டாங்க நாராயணன் ஆகணும் நாராயணன் ஆகணும் சுத்தி என்ன நடக்குது அது முக்கியம் இல்ல நாராயணன் இந்த சுச்சுவேஷன்ல எப்படி நடப்பாரு அதுதான் முக்கியம் அந்த பிரச்சனையும் அப்படியே இப்ப பிரம்ம பாபா கொலை பண்ண ஒருத்தர் வராரு ஒரு தீவிரவாதி கொலை பண்ண வராரு அவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அப்பையும் பாதரல அதுக்கப்புறம் அவரை வந்து புடிச்சிட்டாங்க அவரு காய்ச்சி கடிச்சிருச்சு கடிச்ச உடனே டக்குன்னு எல்லாரும் வந்து புடிச்சிட்டாங்க கொலை பண்ணதான் வந்திருக்கிறான்னு தெரிஞ்சிருச்சு போலீஸ் கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணல ஏன்னா நாராயணன் அப்படி பண்ண மாட்டார் வந்தது என் பிரஜை பிரஜைக்கு தண்டனை கொடுக்கறதுல அதுவும் நாராயண என்ன பண்ண அது என்னோட குழந்தை சாப்பாடு போட்டு அனுப்புங்க அப்புறம் அந்த குழந்தை பாபா குழந்தையாச்சு இல்லையா அப்ப இந்த சுச்சுவேஷன் நான் என்ன பண்ணணும்னு யோசிக்கணுமே தவிர பக்தி மார்க்கத்துல யோசிக்கிற மாதிரி ஐயோ இப்ப அவன் பிரச்சனை கொடுத்துட்டான் இவனை இப்படியா விட்டுட்டா நிறைய பிரச்சனை கொடுப்பான் அப்படி யோசிக்க கூடாது அவனை ஏன் குழந்தை ஆக்கணும் பாபா சொன்ன வழிபடி நாம நடக்கணும் அதுதான் உங்க கவனமா இருக்கணும் அதனால அங்க இங்க பார்க்க மாட்டாங்க மத்தவங்க கிட்ட வழி கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா முதல் நம்பர்ல வரக்கூடிய ஆத்மாக்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்னா அவங்கள சுத்தி வீணான விஷயமே நடக்காதான்னா நடக்கும் அது அவங்க கண்ணால பார்த்தாலும் பார்க்காத மாதிரி தான் இருப்பாங்க வீணான விஷயத்த கேட்டாலும் கேட்காத மாதிரி தான் இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு இலக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அதனாலதான் அங்க ஃபேமஸ் அர்ஜுனன் கதை உனக்கு என்ன தெரியுது அந்த புறாவுடைய கண்ணுல இருக்கிற அந்த மணி தான் தெரியுது இலக்கு தான் தெரியும் வேற எதுவும் சுத்தி இருக்கிற கிளை இலெல்லாம் தெரியக்கூடாது இப்போ சுத்தி நடக்கிறதுல என்ன கிளை இலை அது நமக்கு தெரியக்கூடாது நாராயணன் ஆகணும் அப்பாவை நினைக்கணும்னு நினச்சிட்டு இருக்க இருந்தீங்கன்னா எதுவுமே ஆகாது உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு உடம்பு சரியில்லை தலைவலி வருது அந்த நேரம் அப்பாவை நினைக்காம படுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு என்னென்னமோ வீண் விஷயங்கள் வரும் திடீர் திடீர் என்னென்னமோ பயம் எல்லாம் வரும் அப்ப அந்த இலக்கை மறந்தீங்கன்னா போச்சு அதனால தான் பாபா சொல்றாரு அப்ப நம்பர் ஒன்ல வரக்கூடிய குழந்தைக்கு அப்பா மட்டும்தான் தெரியும் சுத்தி என்ன பேசுறாங்க அதை பத்தி எல்லாம் தெரியவே தெரியாது இப்ப ஒரு சிஸ்டர் இருக்கிறாங்க பயங்கர அழகா இருக்கிறாங்க அவங்க போய் ஞானத்தை கொடுத்துக்க கொடுப்பாங்க நல்லா போதையா சொல்லுவாங்க பட விளக்கம் கண்காட்சியில யாராவது ஒரு மாத்தாஜியோ பிரதரோ யாரோ வந்து கேப்பாங்க இவ்வளவு அழகா இருக்கிற ஏமா கல்யாணம் பண்ணிக்கலையா அம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடும் அந்த ஆசுவா ஒரு செகண்ட்ல மனசு ஐயோ நம்ம வாழ்க்கை வீணாக்குறோமோனு வந்துடும் அதே மாதிரி பிரதருக்கும் அது மாதிரி சொல்லுவாங்க சோ இதெல்லாம் அவங்க சொல்லுவாங்க கேட்டும் கேட்காம இருக்கணும் அவங்களுக்கு பதில் சொல்றது சரிங்க மத்தாஜி நீங்க சொல்லிட்டீங்களா பண்ணிடுறேன் கண்டிப்பா பண்ணிடுறேன் பாத்துட்டு இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி அனுப்புறோம் அவங்களுக்கு போய் தேவையில்லாம பதில் சொல்லி விளக்கம் அப்ப என்ன ஆகும் ரொம்ப ஆழமா உள்ள போக ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா உங்களுக்கு இலக்கு தெரியும் பாவம் அந்த ஆத்மாவுக்கு புரியல இன்னும் கேட்டீங்கன்னா பாபா குழந்தைங்களே இந்த அட்வைஸ பண்ணுவாங்க மாத்தாஜியே பண்ணுவாங்க இன்னும் இல்லையா உம் அதனால அவங்க வீண் விஷயத்த பார்த்தாலும் பார்க்க மாட்டாங்க கேட்டாலும் கேட்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு இலக்கு தான் முக்கியம் பிரம்ம பாபா எப்படி இலக்கு நோக்கி இல்லையா அவருடைய இது அடிக்கடி நம்ம சொல்றோம் இல்லையா பாபா வந்து சண்டை போட்டுட்டு இருந்தாங்களாம் ரெண்டு மாத்தஸ் கிச்சன்ல அப்ப வந்து கேக்கும்போது பாபா என்ன சொல்றாரு அவங்க கிட்ட வந்து சொல்றாங்க பாப்பா ரெண்டு மாத்தஜ் வச்சுக்கோ அப்படியே நீ ஏன் காலப்படுற அவங்க கடமை கண்டக்க முடிக்கிற நீ பாட்டுக்கு உன் வேலை பாரு உன் இலக்கு நார என்ன ஆகுது இதை பாக்குறதா என் வேலை அதை பாத்துட்டு இருந்தா முடிஞ்சு போச்சு பஞ்சாயத்து பண்ணா முடிஞ்சு போச்சு பஞ்சாயத்து பண்றதுல ஆசை வச்சுது எந்த பாபா குழந்தையாது அது கண்டிப்பா வேலைக்காரனா தான் ஆகும்னு புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு விட்டு போயிட்டே இருக்கணும் இப்ப பாபா சொல்றாரு இலக்க முன்னாடி வச்சு பிரம்ம பாபா ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டே இருப்பாங்க எப்படி பிரம்ம பாபா தன்னை எப்பவுமே செய்யற எந்திரம்னு நினைச்சாரே தவிர செய்ய வைக்கிறவர்னு நினைக்கல வேற ஒருத்தர் செய்ய வைக்கிறார் நான் ஒரு கருவி அப்படிதான் புரிஞ்சிட்டு செஞ்சிட்டு இருந்தார் அதனால அவருக்கு முன்னாடி கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்புகளை நிறைவேற்றிக்கிட்டு இருந்தாலும் அந்த பொறுப்பு சுமையில இருந்து தன்னை விலக்கி லேசாவே வச்சிருந்தார் என செஞ்சது வேற ஒருத்தர் அப்படின்ற நினைவு இருந்துச்சு ஒரு டைம்ல சுத்தமாக சாப்பா அடுத்த வேலை சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாதப்ப பிரம்ம பாபா கிட்ட வந்து கேட்கறாங்க பாபா எதுவுமே இல்லை என் கிட்ட என் குழந்தை வந்து
தானா வரும் எல்லாம் இல்லையா அந்த மாதிரி தந்தைய ஃபாலோ பண்ணுங்க இது பாத்தீங்கன்னா பைபிள்ல இதுக்கு ஒரு உதாரணம் இருக்குது ஒருத்த வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக நாட்டை விட்டு துரத்திடுவாங்க அவன் போயிடுவான் அப்ப பார்த்தா சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்றது நீ கவலைப்படாத நான் உனக்கு அனுப்புறேன் பார்த்தா காக்கா வந்து வட அது இதுன்னு போடும் கரெக்டா அந்த டைமுக்கு அவர் சாப்பிட்டு நமக்கு பாபா அப்படி எல்லாம் வச்சு இல்ல இப்ப எதுக்கு உங்களுக்கு கவலை அப்பா ஃபாலோ பண்ணுங்க அடுத்த வேலை சாப்பாடு வந்துருச்சு இல்ல அதுக்கு மேல ஏன் மண்டே உடச்சுக்கிற நாளைக்கு என்ன ஆகும் நாளன்னைக்கு என்ன ஆகும் இந்த குழந்தை நிலைமை என்ன ஆகும் பேர குழந்தை நிலைமை ஆகும் ஏன் நீ கவலைப்பட்டுன்னு இருக்கிற இதுக்கு முன்னாடி அது உன் குழந்தையா இல்ல உன் பேர குழந்தையா இல்ல உன கொலை பண்ணதா கூட இருக்கும் அதோட காத்தம கணக்கு முடிக்க கூட பிறந்திருக்கும் இல்ல உம் அல்லது நாமளே கூட கொலை பண்ணிருப்போம் சோ அப்படி கூட இருந்திருக்கும் அதனால எதை பத்தியும் யோசிக்காத எல்லாத்துக்கும் பொறுப்பு யஜமானவர உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்ப அவரு நடத்துறாருன்னு புரிஞ்சுட்டு கருவியாகி செய் தொடப்பத்தை வச்சு பெருக்கிறீங்கன்னா தொடப்பத்துக்கு என்ன பெருமை ஆஹ் நான் கிளீனா பெருக்கிட்டேன் தொடப்பமா சொல்ல போகுது ஏன்னா பெருக்கிறவனுக்கு தான் அது சுமை அந்த மாதிரி இங்க பெருக்கிறவர் யாரு பாபா நான் கருவி அப்படி லேசாருங்க அப்பதான் இலக்க போய் அடைய முடியும் ஏன்னா ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அங்க உட்காந்து பஞ்சாயத்து பண்ண மாட்டாரு இந்த தடவை பட்ஜெட் எல்லாமே கரெக்டா நடக்கும் இல்லையா சோ அந்த இலக்கு முன்னாடி இருக்குன்னா என்ன பண்ணுவோம் அவர் கவலையேற்ற மகாராஜா இப்ப நீங்க கவலையேற்ற மகாராஜா வருங்க ஸ்ரீ நாராயணன் வருங்க நடத்துறது சிவ பாபா நினைச்சிட்டு இருங்க அப்படி பாபா ஃபாலோ பண்ணுங்க வீண் விஷயத்துல ஒரு வினாடிய கூட வீணாக்காதீங்க ஸ்லோகன் எந்த ஒரு விஷயம் சம சூப்பரான ஸ்லோகன் அது ஆக்சுவலா வரதான் எடுத்துடைய கண்டினியூஷனே தான் இந்த ஸ்லோகன் உங்க மனநிலைய கேட்டுக்க கூடிய எந்த விஷயமா இருந்தாலும் அதை கேட்டு கேட்காதவராக இருங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இந்த காதல வாங்கி அந்த காதல தள்ளுங்க உங்க மனநிலை ஐயோ இவரு தான் கடவுள் ஆக போறாரா இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லுவாங்கல்ல எப்படி வாங்கி எப்படி கேளுங்க அதே மாதிரி வீண் விஷயம் உங்க மனநிலை கெடுக்கும் ஒருத்தர் பா பிராமண பரிவாரத்திலே இது நடக்கும் இவங்க அவங்கள பத்தி தப்ப சொல்றது அவங்க இவங்கள பத்தி சொல் அவங்க ஃபாலோ அவங்க எல்லாம் ஸ்ரீமத்தே கிடையாது அவங்களுக்குள்ள பேசாதீங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்றது சோ இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம மனநிலையை தேவையில்லாம கெடுத்துட்டு இருக்குது அவங்க கிட்ட செவுடனா இருக்கும் மம்மாவுடைய மகா வாக்கியங்கள் மாத்தியஸ்வரிஜியின் விலை மதிப்பற்ற மகா வாக்கியங்கள் ஒண்ணு ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் ரொம்ப காலமா பிரிஞ்சிட்டாங்க சத்குரு தரகர் ரூபத்துல கிடைக்கும் பொழுது ஆத்மா பரமாத்மாவுடைய அழகிய சந்திப்பு நிகழ்ந்தது தன்னுடைய இந்த வார்த்தையினால தன்னுடைய இந்த வார்த்தையால சொல்லும் பொழுது அதோடைய அர் யதார்த்த அர்த்தம் ஆத்மா பரமாத்மா நீண்ட காலமா பிரிஞ்சு இருந்திருக்கிறாங்க நீண்ட காலம்ன்றதுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா அதிக சமயம் அதிக சமயமாக ஆத்மா பரமாத்மா கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு ஆக இந்த வார்த்தை உறுதிப்படுத்துவது என்ன அப்படின்னா ஆத்மா வேற பரமாத்மா வேற வெவ்வேற பொருள் ரெண்டுக்கும் இடையில வெளிப்படையா தெரியாத வித்தியாசம் இருக்குது ஆனா உலக மனிதர்கள் அதை தெரிஞ்சுக்காத காரணத்தினால ஆத்மா நானே பரமாத்மான்னு தப்பான அர்த்தத்தை வெளிப்படுத்திடுறாங்க ஆனா ஆத்மாவின் மீது மாயையின் திரை படிஞ்சிருக்கிற காரணத்தினால தன்னுடைய அசல் சொரூபத்தை மறந்துடுச்சு எப்ப அந்த மாயாவின் திரை மறைஞ்சிடுதோ சாரி மாயாவின் திரை வந்து அதோடைய அசல் குணத்தை மறைச்சிடுதோ அப்ப ஆத்மாவே பரமாத்மான்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுது அதனால அவங்க ஆத்மாவை தனிப்பட்ட ஒரு அர்த்தத்துல சொல்றாங்க மற்ற மனிதர்கள் பிறகு இந்த அர்த்தத்துல சொல்லிடுறாங்க அதாவது நான் ஆத்மாவே தான் பரமாத்மா ஆனா ஆத்மா தன்னைத்தான் யாருன்றத மறந்துட்டதுனாலதான் துக்கத்துல வந்திருக்குது எப்ப ஆத்மா மறுபடியும் தன்னை கரெக்டா யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தூய்மையா ஆகுதோ 
அப்ப ஆத்மா பரமாத்மாவோட கலந்து ஒன்னாகிடும் அதனால அவங்க ஆத்மாவை தனித்தனியான இந்த அர்த்தத்துல சொல்றாங்க ஆனா உங்களுக்கு தெரியும் ஆத்மா பரமாத்மா ரெண்டுமே வேற வேற பொருள் ஆத்மா பரமாத்மாவா ஆகவும் முடியாது ஆத்மா பரமாத்மாவுக்குள்ள கலந்து ஒன்னா ஆகவும் முடியாது பரமாத்மா மேல திரை படியவும் முடியாது சோ இந்த கிளாஸ் வந்து கண்டிப்பா நம்ம வந்து பிகேஸ்க்கு தான் எடுக்கிறாங்க இல்லையா கிளியரா தெரியுது அப்ப அவங்க சொன்னது சொல்ற சோ நம்ம வந்து வாணியை எளிமையாக்கி புரிய வைப்பாங்க இல்லையா சோ அதை தான் புரிய வைக்கிறாங்க நீண்ட காலம் பிரிஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா அதோடைய உண்மையான அர்த்தம் என்னன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வந்து ஒன்னா இருந்திருக்கிறாங்க ஆனா இப்ப பிரிஞ்சிருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் ஆனா இப்ப எப்ப ஒன்னா சேருவாங்க மீண்டும் தரகர் ரூபத்துல அவர் வரர் வரும்போதுதான் அந்த சந்திப்பு நிகழுது அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப அதோடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி ஆத்மா பரமாத்மா ஒன்னா இருந்துச்சு ஆனா பிரிஞ்சிருச்சு இல்லையா இப்ப கிறிஸ்தவ மதத்துல பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய வலது பாரிசத்துல இயேசு இருந்தாரு அப்புறம் கீழே வந்துட்டாருன்றாங்க அப்ப ஒன்னா தான் இருந்துச்சு அப்ப ரெண்டும் வேற வேற அப்ப எப்படி ஒன்னா ஆக முடியும் பிதா வேற மகன் வேற தானே ரெண்டு பேரும் எப்படி ஒன்னா ஆக முடியும் இத நீங்க சொன்னீங்கனால உடனே சரி சரி விடுங்க நமக்குள்ள ஏன் அடிச்சுக்கணும் அப்ப சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு அதுக்கு பதில் சொல்ல முடியல என்ன இப்ப பாபா சொல்லுறு அப்ப இதனால என்ன தெரியுதுன்னா ஆத்மா வேற பரமாத்மா வேற இருந்தாலும் வெளிப்படையா ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது ரெண்டுமே ஒளிப்புள்ளி தான் ஆனா ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் உலகத்தினருக்கு தெரியாத காரணத்தினால நானும் ஜோதி அவரும் ஜோதி பரஞ்சோதி அப்படி இப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஆனா ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் பரமாத்மா எப்பவுமே தூய்மையா இருக்கிறாரு அவர் மேல அழுக்கே படியாது விகாரமே படியாது காமத்தை வென்றவர் சிவன் ஒருவரே அப்படின்னே வரும் பக்தியில அவருக்கு அடுத்தபடியா நாரதர் நீ வென்றுட்ட அப்படின்னும் போதுதான் நாரதருக்கு ஒரு அகங்காரம் வந்து லட்சுமி கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஒரு ஆசை வரும்போதுதான் இப்ப உனக்குள்ள காமம் இருக்குது நீ வெல்லல அப்படின்ட்டு அந்த கதையை எடுத்திருப்பாங்க இப்ப காமத்துல சிக்காதவர் யாரு சிவபாபா மரணத்துல சிக்காதவரும் அவரே ஆனா ஆத்மாவில கரை படியுது அதனால தான் யாருன்றத மறந்துடுச்சு தன்னுடைய உண்மையான குணம் என்னன்னு மறந்துடுச்சு அதனால என்ன பண்ணிடுது தன்னையே கடவுள் சொல்லிச்சு அப்ப தட கடவுளே இவ்வளவு கீழான நிலையை அறிஞ்சிட்டாங்களா என்ன அதனால தன்னை யாருன்னு மறந்துட்டதுனால துக்கத்துல வந்துடுச்சு இப்ப இறைவன் ஞாபகப்படுத்துறாரு தேவதை ஆத்மாவா இருந்த நீ தூய்மையா இருந்த நீ இப்ப மீண்டும் தூய்மை ஆகு தூய்மை ஆனாதான் அப்பா கிட்ட வர முடியும் அப்பா இருக்கிற இடத்துக்கு வந்துடுவான் அப்பாவோட கலக்க முடியாது அப்பா வேற நீ வேற ஆத்மா வேற பரமாத்மா வேற 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 பொருள் ஆத்மா பரமாத்மாவா ஆகவும் முடியாது பரமாத்மாவோடு ஜோதியோட ஜோதியா கலக்க முடியாது ரெண்டும் வேற பக்கத்துல பக்கத்துல இருப்பீங்க அவ்வளவுதான் ஏன்னா பரமாத்மா மேல திரைப்படிய முடியாது ரெண்டாவது பாயிண்ட் கர்ம பந்தனம் விட்டு போச்சுனாதான் மனதின் அமைதியையும் ஜீவன் முக்த் நிலையையும் ஸ்திதியையும் அடைய முடியும் இப்ப அமைதி எப்ப வரும் கர்ம பந்தனம் இல்லைன்னா தான் வரும் அதான் பாபா சார் என்னோட அப்பா என்னுடைய கணவன் என்னுடைய மனைவி என்னுடைய குழந்தை எல்லாத்தையும் விட்டு சென்டர்ல வந்து உட்காந்துட்டீங்க சூப்பர் ஜெயிச்சிட்டீங்க ஆனா சென்டர்ல வந்து என்னோட சென்டர் என்னோட ஸ்டூடெண்ட் என்னோட இதுன்னு புரிச்சுக்கிறீங்க பாருங்க மாட்டிக்கிட்டீங்க அப்ப தங்கச்சங்க இரும்பு சங்கிலியை விட்டுட்டு வந்து தங்கச்சங்கிலியை பிடிச்சிட்டீங்க எதா இருந்தாலும் சங்கிலி சங்கிலி தானே சோ எப்ப இந்த பந்தனத்தை நீங்க விடுறீங்களோ அப்பதான் உங்க மனதுக்கு உண்மையான அமைதி கிடைக்கும் சொர்க்கத்துல இருக்கிற அதே ஜீவன் முக்தி நிலையை இப்ப அடைய முடியும் உண்மையில ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் கண்டிப்பா இந்த விருப்பம் இருக்குது என்ன விருப்பம் 
அமைதி இருக்கும் அமைதி தேவை அமைதி தேவை என்னால் ம எல்லாருக்கும் அந்த பாட்டு இருக்குல்ல ஆறு மணமே ஆறு அதை கேட்கும் போதே அந்த அமைதி வருது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த பாட்டு எல்லாருக்கும் பிடிக்குதுனால என்ன அர்த்தம் யாருமே நிம்மதி இல்லைன்னு அர்த்தம் இருந்தா அவங்களுக்கே அது பிடிக்க போகுது இல்லையா இப்ப எல்லாருக்கும் இந்த ஆசை இருக்குது அமைதி வேணும்ட்டு அதுக்காக நிறைய முயற்சி செஞ்சுட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஆனா இது வரைக்கும் யாருக்கும் அமைதி கிடைக்கலையே வெள்ளக்காரன வெளியே ஏத்திட்டா நம்ம நிம்மதியா இருக்கும் நினைச்சா ஆனா அவன் இருக்கும்போது இருந்ததோட இப்ப சுத்தமா மோசமா தான் ஆயிடுச்சு எதனாலும் அமைதி கிடைக்கல அதுக்கு உண்மையான காரணம் என்ன தெரியுமா சோ மனதுல இந்த சிந்தனை ஓட்டிக்கிட்டே இருங்க எதனால நான் அமைதியை இழந்த அதுக்கு முதல் காரணம் என்ன முக்கியமான காரணம் என்ன கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் நிம்மதியா இருந்தப்பா கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் நான் தூங்கவே இல்லைன்றவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறான் இப்ப என்ன காரணம் ஏன் அந்த பொண்ணு அதுக்கு முன்னாடி கிடையாதா அந்த பையன் அதுக்கு முன்னாடி கிடையாது இருந்தானே ஏன் என்னுடையதுன்ற அந்த பந்தனம் வந்துச்சு பாருங்க அதுதான் உங்க நிம்மதி கேட்டது ஒரு கார் தினமும் இங்க போகுது அந்த கார் ஆக்சிடென்ட் ஆகுது குழந்தைங்க கலால அடிக்கிறான் எதுவுமே ஆகல ஆனா அந்த கார் நீங்க வாங்கிட்டீங்க வாங்கினதுக்கு அப்புறம் ஒருத்தன் கலால அடிச்சா அவ்வளவுதான் நிம்மதி போச்சு அப்ப காரணம் என்ன என்னுடைய அந்த கர்ம பந்தனம் இதுதான் உங்களுக்கு துக்கத்தை கொடுத்த முதல் காரணம் முதல்ல அதை கட் பண்ணுங்க மற்றது எல்லாம் சரியாயிடும் கர்ம பந்தனத்துல சிக்கிக்கிறீங்க எதுவரை மனிதர்கள் இந்த ஐந்து விகாரங்களின் கர்ம பந்தனத்துல இருந்து விடுபடலையோ அது வரைக்கும் அவங்க அசாந்தியில இருந்து விடுபடுறதுன்றது முடியவே முடியாதது நீ எத்தனை கோயில் சர்ச்சு மசூதி எங்க வேணாலும் போ உனக்கு நிம்மதியே கிடைக்காது இந்த ஐந்து விகாரத்தை விடாம அதுல இருந்து விடுபடாம நிம்மதி அடையவே முடியாது எப்ப இந்த கர்ம பந்தனம் விட்டு போகுதோ அப்பதான் மனதின் சாந்தியையும் ஜீவன் முக்து நிலையையும் அடைய முடியும் அதனால இப்ப யோசிங்க இந்த கர்ம பந்தனம் எப்படி விட்டு போகும் யோசிங்க அதை விடுவிக்கிறவர் யாருன்னு யோசிங்க எந்த ஒரு மனுஷ ஆத்மாவும் இன்னொரு மனித ஆத்மாவை விடுவிக்க முடியாதுன்னு நமக்கு தெரியும் ஒரு பரமபிதா பரமாத்மா மட்டும்தான் இந்த கர்ம பந்தனத்தின் கணக்கு வழக்கை துண்டிப்பவர் அதுக்கான வழி சொல்லக்கூடியவர் அவர் தான் அவரோட புத்தி என்னச்சிங்கன்னா தானா எல்லாம் போயிடும் அப்ப என்னுடைய அப்பா ஏமாத்திட்டாங்க அம்மா ஏமாத்திட்டாங்க கணவன் ஏமாத்திட்டாரு குழந்தை ஏமாத்திடுச்சு ஏமாத்தாத என்ன கணவனாக்கு குழந்தையாக்கு அப்பாவாக்கு சதா ஆனந்தமா இருப்ப மனிதன் ஆக்குனா கண்டிப்பா துக்கம் தான் அனுபவிப்ப சோ அவரால மட்டும்தான் விடுவிக்க முடியும் ஐயோ நாங்க இறந்துட்டா உன்னை யாருடா பாத்துக்குவா கல்யாணம் பண்ணிக்கடா அதையும் சேர்த்து நீ பாத்துக்கணும் அப்ப மனுஷனை எவ்வளவு புத்தி முட்டால் ஆக்குது மாயா இல்ல இறந்துட்டா நிம்மதியா இருக்க போறோம் ஆனா அந்த நிம்மதி இல்லாம இப்ப மனைவியும் பாத்துக்கணும் குழந்தையும் பாத்துக்கணும் பேர குழந்தையும் பாத்துக்கணும் இப்ப மனிதர் யாரையும் விடுவிக்கல சிக்கத்தான் வைக்கிறாங்க சோ பரமாத்மா தான் விடுவிக்கிறாரு அவரு கற்பிக்கிற இந்த ஞான யோகத்தின் பலத்தின் மூலமாகத்தான் கர்ம பந்தனத்துல இருந்து நம்மளை விடுவிக்கிறார் எந்த அளவுக்கு ஞான சொரூபமா யோக சொரூபமா இருக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு கர்ம பந்தனத்துல இருந்து விடுபட்டுருவீங்க அதனாலதான் பரமாத்மாவை சுகம் தரும் வல்லல்னு சொல்றாங்க வல்லல் அவரு தான் இப்ப வல்லலாருன்னு அவரை தான் சொல்லணும் மனிதர்களை எப்படி சொல்ல முடியும் மனிதர்கள் துக்கத்துல இருந்து யார காப்பாத்தினாங்க சாப்பாடு போட்டுட்டு அது துக்கத்துல இருந்து தப்பிச்சுடுவாங்களா சாப்பாடு போடுற இடத்துல வந்து அடிச்சுக்கிறாங்க இப்ப பாபா சொல்றாரு சோ கர்ம பந்தனத்தினாலதான் உங்களுக்கு துக்கம் வருது அதுல இருந்து விடுபட்டாதான் சுகம் வரும் அதை விடுவிக்கக்கூடியவர் இறைவன் தான் அதனாலதான் அவரை சுகம் கொடுக்கும் வல்லல்னு சொல்லப்படுது ஆனா எதுவரை முதல்ல இந்த ஞானம் இல்லையோ அதாவது நான் ஆத்மா உண்மையில நான் யாரோட குழந்தை என்னுடைய உண்மையான குணம் எது இது எப்ப அவங்க புத்தியில இல்லையோ அது வரைக்கும் 
கர்ம பந்தனத்துல இருந்து அவங்க விடுபடவும் மாட்டாங்க சுகத்தை அனுபவம் பண்ண மாட்டாங்க ஆனா எப்ப இது உங்க புத்தியில வந்துடுதோ நிலைச்சிடுதோ அப்ப தானா கர்ம பந்தனம் விடுபட்டுடும் நான் யாரு ஆத்மா இப்ப மாயா வீசுற வலைதான் காமம் கோபம் பற்று பேரசை அகங்காரம் சிவ புத்திரன் நான் சிவனுடைய குழந்தனா ஆத்மா எதுலயும் சிக்காதவன் அனைத்தையும் அழிக்கிறவன் நான் என்னுடைய உண்மையான குணமே இதுல இருந்து விடுபடுறது இது அடிமையாக்குறது தூய்மையின் சொரூபம் அமைதி சொரூபம் அப்படின்றது உங்க புத்தியில நிலைக்கும் போது தானா எல்லாத்துல இருந்தும் விடுபட்டுடுவீங்க கர்ம பந்தனத்துல இருந்து விடுபட்டுடுவீங்க செய்பவர் அவர் செய்வி செய்விப்பவர் அவர் செய்பவர் நானும் நினைக்கும் போது எல்லாத்துல இருந்தும் விடுபட்டுடுவீங்க பரமாத்மா மூலமா தான் இந்த ஞானம் நமக்கு கிடைக்குது அந்த பரமாத்மா மூலமா தான் நம்ம கரும பந்தனங்கள் விடுபட்டுடும் ஓம் சாந்தி லவ் யூ பாபா தேங்க் யூ பாபா பாபா என்னென்ன சொன்னார் இன்னைக்கு ரிவிஷன் நீங்களும் தூய்மையாகணும் தாரணை பண்ணணும் மற்றவங்களுக்கும் இந்த சேவை செய்யணும் அந்த அசத்த அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது ஆனா ஆன்மீக அகங்காரம் கண்டிப்பா இருக்கணும் அப்பதான் நீங்க புரிய வைப்பீங்க குறிப்பா கீதையின் பகவான் யாருன்றத தெளிவுபடுத்தணுன்றது தான் இன்னைக்கு ஃபுல்லா சொல்லியிருக்கிறார் அந்த தப்பு நடந்ததுனாலதான் பாரதம் சோழி மாதிரி ஆயிடுச்சுன்றார் சோ இதை நீங்க நிரூபிக்கணுன்றதுக்காக தான் நான் இவ்வளவு பெரிய முரளி இவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்குறேன் கிருஷ்ணருடைய மகிமை தனி சிவனுடைய மகிமை தனின்றத நீங்க சொல்லணும் உயிரோட இருந்துகிட்டே இறக்கிறதுக்காக வந்திருக்கிறோம் இந்த கலியுகத்துடைய எந்த குணாதிசயங்கள இருந்தும் விடுபடுறதுக்காக இறக்கிறதுக்காக வந்திருக்கிறோம் பாபாவுடைய வாசல்ல வந்திருக்கிறோம் இல்லையா மற்றபடி வேத சாஸ்திரங்கள் தபம் தானம் புண்ணியம் தீர்த்த யாத்திரை எல்லாமே பக்தி மார்க்கத்துடைய விஷயங்கள் அதனால பாபாவை அடைய முடியாது தேவதா தர்மத்தை உருவாக்குறதுக்கு தான் இந்த ராஜயோக ஞானத்தை பாபா கத்து கொடுத்தார் அது இப்ப மறைஞ்சு போச்சு அதை நீங்க நிரூபிச்சு புரிய வைங்க கிருஷ்ணர் வந்து மறுபடியும் இதை கொடுக்க மாட்டாரு பரமாத்மா தான் கொடுப்பாரு அப்ப அவருடைய மகிமை வேற இவருடைய மகிமை வேறன்றத புரிய வைங்க அவர் சத்யுகத்தின் இளவரசர் தங்க உலகத்தின் அதிபதி அவர் சிவன் தங்க உலகத்தை உருவாக்குனவர் அப்ப உருவாக்குனவர் தான் கடவுள் உருவாக்குனவர் தான் அதை நமக்கு கொடுக்கிறார் அத இன்னொரு விஷயம் இந்த ஞானத்தை எடுத்தது கிருஷ்ணர் கிடையாது வேற ஒரு ரூபத்துல வேற ஒரு பிறவியில எடுக்கிறார் பிரம்மா வாக்கி அவருக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுத்து அடுத்த பிறவியில ஸ்ரீ கிருஷ்ணரா ஆக்குறார் இப்ப தூய்மை இழந்தவர் தூய்மை ஆக்குபவர் தான் பதித்த பாவனர் அது கிருஷ்ணர் கிடையாது அதை நீங்க நிரூபிச்சு புரிய வைக்கணும் ஆஹ் குறிப்பா வெளிநாட்டுக்காரங்களுக்கும் இதை புரிய வைக்கணும் அனைத்து சாஸ்திரங்களுடைய தாய் இந்த கீதை அந்த தாய்க்கு ஜென்மம் கொடுத்த தந்தை யாருன்னு யாருக்கும் தெரியல பைபிளுக்கு ஜென்மம் கொடுத்தவர் கிறிஸ்துன்னு தெரியுது ஆனா கீதைக்கு ஜென்மம் கொடுத்தவர் யாருன்னு யாருக்குமே தெரியலையே அதனால உருவான மதம் எதுன்னு யாருக்கும் தெரியலையே அதை நீங்க புரிய வைங்க பாபாவுடைய வழிபடி தூய்மையா இருந்தா மட்டும்தான் இந்த சிந்தனை உங்க புத்தியில பதியும் இல்லாட்டினா பதியாது இத மத்தவங்களுக்கு புரிய வைக்கவும் முடியாது மனிதர்கள் கடவுளை சர்வ வியாபி பிரம்ம தத்துவம்னு சொல்லிடுறாங்க அவங்க வாய்க்கு வந்ததை சொல்லிடுறாங்க இதுக்கெல்லாம் அடிப்படை காரணம் என்ன கீதையின் பகவான் கிருஷ்ணன் தப்பா போட்டதுனால வந்த வினை தான் இதெல்லாம் டெல்லியில அனைத்து மதத்தினருக்கும் அழைப்பு கொடுத்து அமைதிக்கான மாநாடு நடத்துறாங்க ஆனா அமைதிய உலகத்துல உருவாக்குறது மனிதர்கள் கையில கிடையாது அமைதி இல்லாதனால்தான் தூய்மையாக்குபவரே வாங்க பதித்த பாவனாரேன்னு கூப்பிட்டுட்டு இருக்கிறீங்க அமைதியே இல்லாதவங்க எப்படிப்பா அமைதியை உருவாக்க முடியும் திரேதாயுக ராமரை போய் ரகுபதி ராகவ ராஜா ராம்ட்டு அவரை பதித்த பாவனன்னு சொல்லிட்டாங்க பொய்யா சொல்லிட்டாங்க இந்த விஷயங்களை யார் அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறது சோ நீங்க புரிய வைக்கணும் தைரியமா புரிய வைக்கணும் 
ஆனா நிறைய பேர் தனக்கு எல்லாம் தெரியும்னு புரிஞ்சுக்கிறாங்க எலிக்கு ஒரு மஞ்சள் கிடைச்சதுன்னா கடைக்க சொந்தக்காரன் நினைக்கிற மாதிரி சோ நீங்க புரிய வைக்கணும் ஆஹ் இந்த கிருஷ்ணருடைய எண்பத்தி நாலாவது பிறவியில இருக்கிற பிரம்மாவுடைய ஆத்மாவை தத்தெடுத்து அவர் உடல பிரவேசமாகி இந்த ஞானத்தை கொடுத்து அவரை மீண்டும் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் ஆக்குறார் ஆனா குழந்தைங்க இத புரிய வைக்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு கர்வம் வரல இத்தனை செலவு பண்ணி கண்காட்சி நடத்தினாலும் இதை நீங்க தெளிவுபடுத்தி புரிய வைக்க மாட்டீங்க சோ கீதையின் பகவான் யார் அனைத்து வேத சாஸ்திரங்களின் தாய் கீதையுடைய படைத்தவர் யார் அப்படின்றத நீங்க நிரூபிச்சு புரிய வைக்கணும் அதனால உருவானது இந்த தேவத தர்மம் அந்த தர்மம் இப்ப இல்ல மற்ற மூன்று தர்மங்களின் ஆதாரத்துல இருக்கிறதுனாலதான் மனித சிருஷ்டி ஆட்டம் கண்டுட்டு இருக்குது ஆனா அந்த ஒரே தர்மம் இருக்கும் பொழுது ஸ்டெடியா இருந்துச்சு அந்த தர்மத்தின் முதல் அதிபதியாக இருந்த லக்ஷ்மி நாராயணனுக்கு தானா ஞானம் தெரியல அது முந்தைய ஜென்மத்துல ஞானத்தை கொடுத்து ஆக்கினார் நெட் சொன்னார் இல்லையா இந்த இந்த தர்மம் இந்த கீதை வந்து பிராமண தேவி தேவதா தர்மத்துடைய சாஸ்திரம் வெறும் தேவத சாஸ்திரம் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னார் சோ அதிர்ஷ்டத்தை தானா உருவாக்க முடியாது அதை உருவாக்க கூடிய ஒரு அப்பா டீச்சர் இருந்திருப்பார் இல்ல அவரு தான் கதி சத்கதி கொடுக்கிறாரு இல்லற வாசிகளுக்கு தான் கொடுக்கிறாரு மற்றவங்க எல்லோருமே இறைவனை வந்து முக்தி அடைய வைப்பாங்க சரி இறைவன் கிட்ட போயிடுவாங்க முக்தி அடைவாங்க பட் பாபா குழந்தை ஆகிற இல்லற வாசிகள் தான் சொர்க்கத்தை அடைவாங்க பாபா குழந்தைங்களுக்கு தான் இந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார் முந்தைய கல்பத்தை மாதிரியே இப்ப ஞானத்தையும் கொடுக்கிறாரு சித்திரங்களும் உருவாகிட்டு இருக்குது அடுத்தது பாபா சொல்றாரு இறைவனை இறை தந்தைய தெரியாதனால ஒட்டுமொத்த உலகம் அனாதையா இருக்குதுன்னு எல்லோருக்கும் புரிய வைங்க அதனாலதான் எல்லாரும் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க இன்னொன்னு மெயின் தர்மம் போயிடுச்சு சக்தி நிறைந்த தர்மம் தேவதா தர்மம் போயிடுச்சு மீன் மீதி மூன்று முக்கிய தர்மங்களுக்கு சக்தியே கிடையாது அதனால்தான் தங்களுக்குள்ளேயே சண்டை போட்டுக்கிறாங்க கீதையை கொடுத்த சிவ பகவானுடைய பிறப்பிடம் இந்த பாரதம் அப்படின்றத யுக்தியோடு நீங்க புரிய வைங்க கார்ட்டூன் படத்தை உருவாக்குங்க சிவன் தான் இந்த ஞானத்தை கொடுத்தாருன்றத புரிய வைக்கிற மாதிரி பிரம்மாவுடைய பகல் ஞானம் பிரம்மாவுடைய இரவு தான் பக்தி பக்தினாலே பொய் தான் எல்லாமே பொய் பாருங்க பிரம்மாவை சூக்ஷ்ம தனத்துல காட்டுறாங்க திடீர்னு எப்படி வந்தாருங்க பிரம்மாவை தத்தெடுத்து சிவ பாபா தான் சிருஷ்டிய படைச்சாருன்ற விஷயம் யாருக்குமே தெரியல ஸ்டூடெண்ட் எப்படி இருப்பாங்கன்ட்டு டீச்சருக்கு தெரியும் இல்ல அதப்ப அப்பாவுக்கு தெரியாதா ஏன்னா இது எல்லையற்ற ஸ்கூலு குழந்தைங்களுடைய நிலை அப்பாவுக்கு தெரியும் சாஸ்திரங்களை பிரளயத்தை காட்டி குழப்பிட்டாங்க உம் நீங்க இத தெளிவுபடுத்தி புரிய வைக்கணும் குறிப்பா தாய்மார்கள் மேலதான் ஞான கலசத்தை வைக்க அப்படின்னா இந்த பொறுப்பு உங்களுடையதுன்ற ஏன்னா அதை தாய்மார்கள் சொல்லும் போதுதான் ஏத்துக்கோங்க அதுல நிறைய ரகசியம் இருக்கு இல்லையா பாருங்களாங்க கிறிஸ்தவ மதத்துல பாத்தீங்கன்னா முன்னணி பேச்சாளர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெண் தான் ஜோய்ஸ் மேயர் அந்த பெண்கள் சொல்லும் பொழுதுதான் அது அதுல ரகசியம் இருக்குது இல்லையா அதுதான் பாபா சொல்றாரு ஏன்னா சொர்க்கத்தின் வாசல திறக்க போறதே நீங்க தான் குழந்தைங்களே புரிச்சு வையுங்க புரிய வையுங்க நிரூபிச்சு புரிய வைக்கிறதுக்காகத்தான் நான் வந்து இருக்கிறேன் சோ குழந்தைங்க யுக்தியோட செயல்படணும் அப்பாவ உங்களுடைய மலர்ந்த முகத்தின் மூலமா வெளிப்படுத்துங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சிரிச்ச முகம் அது இருந்துகிட்டே இருக்கணும் பெந்த கோஷ்டக்காரங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கும் மதப்பற்று அதிகமா இருக்கும் ஆனா சிரிச்ச முகத்தோட இருக்க மாட்டாங்க ஒரு மாதிரி உம்மனமா இருப்பாங்க அவங்கள பார்த்தாலே இவங்க கிறிஸ்டின் சொல்ற மாதிரி இருக்கிறாங்க ஆனா நீங்க எப்படி இருக்கணும் சிரிச்ச முகத்தோட இருக்கணும் என்ன நடந்தாலும் ஆடாத உறுதியான சத்தியம் எங்க கிட்ட அவங்க சொல்லுவாங்க பா போதே எங்க கிட்ட சத்தியம் இருக்குதுன்னு வாங்க உம் மகிழ்ச்சி நிறைஞ்சவரா இருக்கணும் 
அந்த மாதிரி குழந்தைங்க வெளிப்படுவாங்க ஏன்னா உங்களுடைய மகிமை சாதாரண மகிமை இல்ல எல்லோருக்கும் இருபத்தி ஓரு பிறவிகளுக்கான ஆஸ்தியை தானம் செய்யறவங்கன்னு அர்த்தம் பிரம்மகுமாரிகள்லாம் அதுல ரொம்ப முக்கியமானவர் மம்மா ஞான சூரியன் சிவபாபா மறைமுகமான மம்மாவா இருக்கிறது இந்த பிரம்மபாபா இருந்தாலும் கோயில் எல்லாம் அந்த மம்மாவுக்கு தான் இவருக்கு இல்ல ஏன்னா இங்க தாயும் தந்தையும் இணைஞ்சிருக்கிறாங்க இவருக்கு கோயில் இல்லைன்னு கவலைப்படுத்த சிவலிங்கத்திலே பாதி இவரு தான் இல்லையா எப்பவுமே பிரம்மா உடல்ல தானே சிவபாபா வராரு உம் சோ இணைஞ்சே இருக்கிறாங்க சோ பிரம்மா தான் அம்மா தாய் பெண் உம் அதனால பாபா சொல்றாரு கோயில் கிடையாது தனியா ஆனா சிவன் கோயில் ஃபுல்லா இவரோட தான் எனக்கு கீழே அவர் தானே இருக்கிறாரு சம சூப்பர் இல்ல இது உம் கிருஷ்ணர் சத்தியுகத்துல துக்கம்னா என்னன்னே தெரியாது சத்தியுகத்தின் இளவரசர் அவருக்குள்ள சிவன் வந்து துக்கத்துல இருந்து விடுவிக்கக்கூடிய ஞானத்தை எப்படி சொல்ல முடியும் இல்லையா சோ ரெண்டு பேருடைய மகிமை தனித்தனின்றத மெயினா சொல்ல சொல்றாரு அனைத்து சாஸ்திரங்களின் தாய் கீதை மற்ற அனைத்தும் குழந்த குட்டிங்க ஞான மார்க்கத்துல குழந்த குட்டி எல்லாம் கிடையாது ஒரே தாய் கீதை அடுத்தது வரதானத்துல பாபா என்ன சொன்னாரு இலக்க முன்னாடி வைங்க இலக்கை இழக்க கூடாது வீண் விஷயங்களை பார்க்கவோ கேட்கவோ கூடாது காதல ஒழிச்சாலும் அப்படி கட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏதாவது ஒரு யுக்தி உருவாக்கி கட் பண்ணுங்க வீண் விஷயம் இப்ப குடும்பத்துல டிவி எல்லாம் இருக்கிற வீட்டுல மாட்டினாங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் சோ அப்ப பாத்தீங்கன்னா எதையாவது கேளுங்க அது கேட்டாலும் நம்ம தலைவலிக்குதான் செய்யும் என்ன பண்றது பாவத்தை அதாவது அதை கேட்டாலும் தலைவலிக்கும் இதை கேட்டாலும் தலைவலிக்கும் அதை கேட்டா அதிகமா தலைவலிக்கும் இன்னொன்னு அப்பா நினைவு இல்லை நஷ்டம் சோ இதை கேட்டு தலைவலிச்சு எப்படியோ பாவ கணக்கு நம்ம முடிச்சுதானே ஆகணும் இல்லையா உம் அடுத்தது என்ன சொன்னாரு பாபா பிரம்மா பாபா எப்படி போனாரோ அப்படி போயிட்டே இருங்க அடி மேல அடி வச்சு போங்க பிரம்ம பாபா எப்பவுமே தன்னை செய்யறவரு நினைச்சாரே தவிர செய்ய வைக்கிறவரு நினைக்கல எவ்வளவு பெரிய பொறுப்பு நிறைவேற்றினாலும் லேசா இருந்தாரு அந்த மாதிரி அப்பா ஃபாலோ பண்ணி போகக்கூடிய தீவிர முயற்சியாளராங்க சாதாரண முயற்சியாளர் கிடைக்காது நாராயணன் பதவி இல்லையா ஸ்லோகன் என்னது மனநிலையை கெடுக்கக்கூடிய எந்த விஷயத்தையும் கேட்டும் கேட்காதீங்க இந்த காதல வாங்கி அந்த காதல தள்ளிடுங்க கேட்கவே கேட்காதீங்க அதான் பெஸ்ட் அந்த மாதிரி இடத்துக்கு போகாதீங்க அது எந்த இடமா அந்த அந்த நாம அதுதான் இல்லையா பாபா குழந்தைங்களே வந்து பாத்தீங்கன்னா வீண் விஷயங்களே பேசுறாங்கன்னா அப்படியே கட் பண்ணுங்க அவங்க கூடுற இடமே முழுக்க முழுக்க அதுதான் நடக்குதுன்னா அதையும் கட் பண்ணுங்க நம்ம இங்க அப்பாவுடைய நேரடி தொடர்புல இருக்க வந்துருக்கிறோம் இல்லையா உம் தனி ஆதாரமா உங்களை மட்டும் ஆதாரமா சொந்த காலில் நில்லுங்கன்னு சொன்னார் பாருங்க சென்டர் எப்படி சொன்ன சொந்த காலில் நில்லுங்கன்னு சொல்றோமோ அதே மாதிரி நீங்களும் சொந்த காலில் இருங்க யாரையும் ஆதாரமா வைக்காதீங்க அப்புறம் அவங்க தப்பா ஆயிட்டாங்கன்னா நீங்களும் அப்படி ஆயிடுவீங்க உம் நம்ம என்ன சொன்னாங்க ஆத்மா வேற பரமாத்மா வேற எப்படி அப்ப ரெண்டும் பிரிஞ்சு ரொம்ப காலம் ஆச்சுன்னு சொல்றாங்களா அப்ப ஒரு காலத்துல ஒன்னா இருந்துச்சுன்னு அர்த்தம் அப்ப ரெண்டும் வேற வேற பொருள்னு வந்துடுச்சு இல்ல அப்ப ஒன்னா கலக்க முடியாது ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் என்ன வித்தியாசம் பார்க்க வரே மாதிரி இருக்கும் ஆனா ஆத்மா மாயின் வசமாகும் மாயின் அழுக்கு படியும் பரமாத்மா மேல படியாது அவர் எப்ப வராரோ அப்ப ஆத்மாவை தூய்மையாக்கி தன்னுடைய உண்மையான குணத்தை உணர வைக்கிறார் உணர வச்சு தூய்மையாகி பாபாவோட அழிச்சிட்டு போறாரு அடுத்த பாயிண்ட் என்ன சொன்னாங்க மம்மா எப்ப உண்மையான அமைதி கிடைக்கும் கரும பந்தனத்துல இருந்து விடுபட்டாதான் கிடைக்கும் அது எப்படி விடுபட முடியும் மனிதர்கள் மனிதர்களை விடுபட வைக்க முடியாது மனிதர்களை ஆதாரமா புரிச்சா விடுபட முடியாது என் பொண்ணு கண் கலங்காம பார்த்து கொண்டு கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாங்க அவனை கல்யாணம் பண்ணிதான் கண் கலங்குறதுன்னா என்னன்னே தெரியும் பொண்ணுக்கு சோ மனிதர்கள் கிட்ட ஒப்படைச்ச கலங்க இறைவனை புடிச்சாதான் தப்பிப்பீங்க ஐந்து விகாரங்களை விட்டாதான் தப்பிப்பீங்க அதுக்கான வழியை இறைவன் தான் சொல்றாரு அப்பதான் கரும பந்தனம் விட்டு போகும் கரும கரும பந்தனம் விட்டு போனாதான் என்ன ஆகும் உண்மையான அமைதி நமக்கு கிடைக்கும் ஓம் சாந்தி லவ்யூ பாபா சரி இன்னைக்கு பட்டி பிராக்டிஸ் என்ன தெரியுமா ஒண்ணுமே கிடையாது வழக்கமா பண்ற பிராக்டிஸே தான் ஆனா 
செக் பண்ணணும் ஒவ்வொரு அடியிலும் செக் பண்ண சொல்றாரு இல்லையா ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை கம்பல்சரி செக் பண்றதுல இன்னைக்கு அதிக கவனம் கொடுக்கணும் நீங்க பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்றீங்களோ இல்ல ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை நான் தேவதை மாதிரி நடந்தனா சாதாரண மனிதனா நடந்தனா எல்லாத்துல இருந்தும் விடுபட்டு சிவனுடைய குழந்தைய சிவனுடைய மனைவியா நடந்தனா அல்லது இங்க இருக்கிறவங்களுடைய மனைவியா நடந்தனா சிவனுடைய குழந்தையா நடந்தனா இங்க இருக்கிறவங்க குழந்தையா நடந்தனா சிவன் அப்படி அப்படின்னா அப்ப சிவனுடைய குழந்தைன்னும் போது உங்களுடைய நடத்தை வேற மாதிரி இருக்கும் ஸ்ரீ நாராயணன் நடக்கும் போது உங்களுடைய நடத்தை வேற மாதிரி இருக்கும் பரந்தாமத்துல ஒரு பிள்ளையாவே இருந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி உங்களுடைய வார்த்தைகள் இருந்துச்சா இங்க வந்து சுத்தமாக விடுபட்டு இருந்துச்சா ஸோ அந்த இலக்க முன்னுக்கு வச்சு நடந்து போக சொல்றாரு இல்லையா அப்ப இலக்கை நடந்து போனா செக் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இது ஆக்சுவலா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கு முன்னாடியுமே பாபா யோசிச்சுட்டு செய்யுங்க யோசிச்சுட்டு பாருங்க பாபா சொல்ற மாதிரி பாக்குறேனா பாபா சொல்ற மாதிரி நினைக்கிறேனா பாபா சொல்ற மாதிரி கேட்கறேனா ஸோ ஒவ்வொரு விஷயமும் செய்யறதுக்கு முன்னாடி யோசிக்கணும் ஸோ ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை யோசிச்சு தான் செஞ்சண்ணா அது எப்படி தெரியும் உங்களுடைய மனநிலை லேசா இருக்குதா இல்லையான்றத வச்சு தெரியும் ஸோ நீங்க தப்பு பண்ணியிருந்தீங்கனால பாரம் ஆயிடும் அப்ப ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி என்ன தப்பு செஞ்சேன் பாபா முன்னாடி சூக்மாதனத்துல போய் பாபா கிட்ட கணக்கு ஒப்படைங்க பாபா இதெல்லாம் நான் கரெக்டா பண்ணேன் இதெல்லாம் தப்பு பண்ணேன் இதெல்லாம் வீணா போச்சு நான் இப்ப சத்தியம் பண்றேன் பாபா அடுத்த ஒரு மணி நேரம் இந்த தப்பு நான் பண்ண மாட்டேன் அவர் சரி பாரு சரி பாப்பம் குழந்த அடு வாங்க ஸோ ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை என்ன வேலையா இருந்தாலும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாவது ஒதுக்கி அப்பா கிட்ட போய் கணக்க ஒப்படைச்சிட்டு வரணும் இதுதான் இன்னைக்கு மெயின் பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க முக்கியமா அதுல ஆத்மாவாகவே இருக்கணும் பரமாத்மாவை பார்க்கணும் ஸோ இதுல எல்லாமே வந்துடும் இல்ல பாபா சொன்ன எல்லாம் பாபா சொன்ன மாதிரியே இருக்கிறனா ஆத்ம உணர்ல இருக்கிறனா எல்லாரும் ஆத்மாவா பாக்குறனா எந்த விகார வசமும் ஆகலையா எந்த வீண் விஷயத்துல நேரத்த வீணாக்கலையா செக் பண்ணிட்டு அப்பா கிட்ட கணக்கு ஒப்படைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை மூச்சுட்டு இருக்கிற வரைக்கும் ஓம் சாந்தி லவ் யூ பாப் தாதா தேங்க்யூ பாப் தாதா